ஆச்சி பானிபூரி கிட் இனி வீட்லயே மாறு மறு பானிபூரி சுமையா சுகாதாரமா அனைவருக்கும் பணிவன்பான வணக்கங்கள் சன் டிவி கல்யாண மாலை ஆயிரத்தி நூறு வாரங்களை கடந்து உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவோடும் பாராட்டுதல்களோடும் ஒளிபரப்பாக்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாக ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கும் சன் டிவிக்கும் உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கும் மற்றும் விஷன் டைம் திருமதி திரு ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருக்கும் விளம்பரதாரர்களுக்கும் எங்களுடைய பணிவன்பான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைக்கு கல்யாண மாலையின் வரலாற்றில் ஒரு பொன்னால் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் எ பிரீமியம் வெட்டிங் எக்ஸ்போ ஒரு ஆறு மாதம் அயராது பாடுபட்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு இது அந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அதை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் சன் டிவி நேயர்களுக்கும் எங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் இப்பொழுது நம்ம பேச்சரங்கத்துக்குள்ள போகிறோம் கல்யாண மாலையினுடைய பேச்சரங்கம் என்பது ஒரு தனித்துவமான மதிப்பும் மரியாதையும் பெற்றது பட்டிமன்றத்திற்குன்னு ஒரு நல்ல பாங்கு இருக்கு பட்டிமன்றத்திற்கு இன்னும் ஒரு ஒரு நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ரசிகர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கல்யாண மாலையின் பேச்சரங்கத்தை ரசிப்பதற்கு அப்படின்னு ஒரு நிறைய பேர் தயாராக இருக்காங்க ஆழமான சிந்தனையை மக்கள் மனதில் விதைத்தால் அதை கேட்டுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆடியன்ஸை கல்யாண மாலை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறது அந்த வகையில் எல்லோருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு இது ஒரு அவசர யுகம் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்கிறதே ரொம்ப ஒரு அவசரமான யுகமாக இருக்குது எதை கேட்டாலும் அர் அர்ஜென்ட்டாக போயிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் முன்னாடிலாம் ரெண்டு வார்த்தை உண்டு அர்ஜென்ட் ஆர்ட்னரி அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவோம் ஆனால் இன்னைக்கு அதை எல்லாம் தாண்டி எதாக இருந்தாலும் ஒரு எமர்ஜென்சி மின்சாரம் அவசரம் மருத்துவம் அவசரம் தேர்தல் பணி அவசரம் அப்படின்னு ஒரு அவசர கதியில் நம்ம இயங்கிட்ருக்கோம் ஒன்றுமே வேண்டாங்க நேற்றுக்கு காலையில் இந்த ஹாலில் நாங்கள் பூஜை போட்டோம் அப்போ இந்த ஹால் வந்து வெறும் நான்கு பக்கம் சுவர் உள்ள ஒரு ஹாலாக இருந்தது ட்ரேட் சென்டர் முழுக்க இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ளே சாயந்தரத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஸ்டால் ரெடி ஆகிடுது அந்த இரநூறு ஸ்டாலும் சாதாரணமாக ரெடி ஆகல நாம் சொல்வோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் விஸ்வகர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் மயன்னு சொல்லுவோம் அசுரர்களுக்கு தான் தச்சன் வந்து மயன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான தேவலோகத்து தச்சனோ இல்லை அசுரர்கள் மாதிரி பணி செய்கிற வேலை செய்யக்கூடியவங்களோ வந்து பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான தயாரிப்பு சாத்தியமாகும் அப்போ சில விஷயங்கள் அவசரமான சில விஷயங்கள் நமக்கான அத்தியாவசியமான விஷயங்களை மறக்கடிச்சுடுறதோ அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்து பார்த்ததன் விளைவு அவசரமாய் அவசியமாய் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் ஏன்னா நாங்கள் நான் இப்போ சமீபத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் அந்த அந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா இருபது வருஷத்துக்குள்ள மனிதன் வந்து தன்னை திருத்திக்கல அப்படின்னாக்க இந்த இயற்கை அவனை மிகப்பெரிய அளவில் தண்டிக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த பூமி சரியானதாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஒரு பயமுறுத்தல் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி தான் அந்த யோசிச்சுருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி நடக்கிற விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது அது பயமுறுத்தல் இல்லை நிஜமாவே அப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நாம எல்லாருக்குமே ஒரு பதட்டம் ஏற்படுகிறது அந்த மாதிரியான ஒரு அலர்ட் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு தேவைப்படுறது அப்போ இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் என்ன நான்கு அறிஞர் பெருமக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆஸ்வாசப்படுத்தி உங்களை எல்லாம் பக்கத்தில் வந்து பேசி இல்லைம்மா எல்லாமே அவசரம்தான் ஆனால் அத்தியாவசியம் அவசியமானதுன்னு சிலது இருக்கு அந்த அவசியமான அவசரங்களை வந்து நாம் கொஞ்சம் கண்ணெடுத்து பார்க்கணும் நாம் எதுக்கோ ஓடிட்டு இருக்கோம் அதாவது சின்ன பையன்ட்ட கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நாம் ரெண்டு ஃபோனை வச்சுட்டு பரப்புறான்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபோனில் ஒன்று அந்த ஃபோனில் ஒன்றுன்னு கடகடனு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான இவ்வளவு அவசர யுகத்தில் நம்முடைய தோளில் கை போட்டு இல்லை இல்லை நமக்கு வேறு கடமைகள் இருக்கின்றது நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அதை கூட நாம் நிதானமாக செய்ய முடியாது அவசரமாக செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்வதற்காக நான்கு அறிஞர் பெருமக்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு பேச்சாளர் சுஜித் அவர்கள் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை உலகிலே ஆழக்கடலும் சோலையாகும் ஆசை இருந்தால் நீந்தி வா ஆனால் வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன நம்மை நாமே உணர்ந்து கொள்வது அப்படின்னா பெரியவங்க பேசுறது குருஜிஸ்லாம் பேசுறது என்னன்னா உன்னை நீ அறிந்து கொண்டால் உனக்குள்ளே நீ பயணம் செய்தால் அதுதான் ஒரு ஆன்ம விளக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி அறிஞ்சுக்கிறது நம்முடைய குணம் என்ன நம்முடைய 
தரம் என்ன நாம் எப்படி வாழணும் சின்ன ஒரு பூக்காரம்மா ஒரு பக்கத்தில் காய்கறி விற்கிறவங்க அவங்க கூட நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை சொல்லித்தராங்க இவ்வளோதாங்க யதார்த்தமான வாழ்க்கை இதுக்கு போய் ரொம்பலாம் உயிரை விடாதீங்க இவ்வளவு தான் சிம்பிள் நீங்கள் சிம்பிளாக இருந்தீங்கன்னா நல்லா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லித்தராங்க அப்போ வாழ்வை அறிதல் அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை பொக்கிஷமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது எத்தனையோ கோடி உயிரினங்கள் இருக்குங்கிறாங்க அதில் நாம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கோம் எத்தனையோ கோடி அணுக்களில் நமக்கு உயிர் கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த லைஃப்பை ஏதோ வாழ்ந்தோம் ஏதோ போனோம் எண்பது வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ணேன்னே தெரியல அப்படின்னு யோசித்தா அது நியாயம் கிடையாது நம்மை நாமே புதுப்பித்து கொள்வதற்கு நம்மை நாமே உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவர் திரு சுஜித் அவர்கள் மாற்றம் அறக்கட்டளையின் மூலம் மிகப்பெரிய இளைஞர்களின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறிக்கொண்டு திரு சுஜித் அவர்கள் வாழ்வை அறிதல் எனக்கு தெரிஞ்சு வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் வெட்டிங்காக இவ்வளவு பெரிய எக்ஸிபிஷன் பண்ண முடியும் அது கல்யாண மாலையால மட்டும் தான் முடியும் நான் வியந்து பார்க்கிற சில ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க திருச்சி சிவா சார் பரவீன் மேடம் ராஜா சார் நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் வீடியோ ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க மீரா மேடம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கன்னு அதில் நான் சொன்னது இதுதான் இந்த மேடையில் ஏறும் போது மட்டும் கொஞ்சம் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்கு அப்படிமாரி தான் இருக்கும் யாருக்காவது நோபல் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த போடியம் கண்டுபிடிச்சவருக்கு தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் நோபல் ப்ரைஸ் ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கை காலெலாம் ஓதுரும் இதை ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் வாழ்வை அறிதல் ஆனால் அதுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போது மேடம் எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சாமியார் வந்து உங்ககிட்ட பேச போகிற மாதிரி கொடுத்தாங்க வாழ்க்கையை புரிஞ்சு மேடம் எனக்கு அவ்வளோ வயசு ஆகலை நான் பேச போகிறது வந்து என்னென்னா நான் டெய்லி டெய்லி பார்க்குற சில நிகழ்வுகள் குறிப்பாக வேலையில் நடக்கிற சில சேலஞ்சஸ் அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பேசலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ எக்ஸாம் டுவெல்த் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ நிறைய பேர் டுவெல்த் ரிசல்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் அப்படின்னு சுற்றி 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 கேட்பாங்க எனக்கு நேற்று ஒரு பேரண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் ஆரம்பித்தார் சார் என் பையனுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெட்டரா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெட்டரா அப்படின்னு கேட்டார் நானும் என் ஒய்ஃப் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்கிறேன் என் ஒய்ஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறாங்க என்ன படிக்கலாம் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பையனை கேட்டிங்களா அப்படின்னு ஐயோ அதுதான் சார் கேட்கல கேளுங்க அவனை என்ன படிக்கலான்னா அவன் எனக்கு இன்ஜினியரிங்கே வேணான்றான் அப்பா அம்மாவே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வாழ்வை அறிதல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நாளே விஷயந்தான் இதில் எத்தனை பேர் இக்கி காய் அப்படின்னு ஒரு புக்கு படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரில அந்த புக்கில் நாலே நாலு விஷயம் சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் டூ வாட் யூ லவ் உங்களுக்கு பிடிச்சதை செய்யுங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ரெண்டாவது டூ வாட் யூஆர் குட் அட் உனக்கு எது நேச்சுரலாக நல்லா வருமோ அதை செய் சில பேருக்கு நேச்சுரலாக சூப்பராக பாட்டு வரும் அற்புதமான குரல் இருக்கும் இதில் எத்தனை பேர் நினச்சி மோகன் சார் பேசும்போது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த வாய்ஸே அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும் மோன் சார் பாடி யாராவது கேட்டிருக்கீங்க நம்ம யாரும் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது அது மூலம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் டூ வாட் யூ ஆர் குட் அட் மூணாவது விஷயம் டூ வாட் த வேர்ல்ட் நீட்ஸ் இன்றைக்கி உலகத்துக்கு எது தேவையோ அதை செய்யுங்க அப்படின்றாங்க நாலாவது ஒரு விஷயம் எது செஞ்சால் உனக்கு பைசா கிடைக்குமோ அதையும் செய் அப்படின்றாங்க இந்த உலகத்துக்கு தேவையான விஷயத்த நீ செஞ்சனா அதில் பைசா கிடைச்சிதுன்னா அதில் வர சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்குது நெவர் ஒர்க் ஃபார் மணி ஒர்க் ஃபார் எனி திங் எல்ஸ் அப்படின்வாங்க பணத்துக்காக மட்டும் வேலை செய்யாத வேறு எதுக்காக வேணாலும் வேலை செய்ய அப்படின்றாங்க இதுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஐடி துறையின் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் த கிரேட் டிப்ரெஷன் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹிஸ்ட்ரியில் இப்போ ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கு த கிரேட் ரெசிக்னேஷன் வேவ் அப்படின்னு ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு பயபுள்ள எதுக்கு வேலை விடுறானே தெரிய மாட்டேங்குது நேற்று தான் சேர்ந்துருக்கான் ரிட்டன்ஷன் டிஸ்கு நான் ஹெச்ஆரில் இருக்கேன் எங்கள் வேலை எப்படின்னா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனவன் நாளைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வருவானான்னு தெரியாது இப்போ அந்த கொடுமை வேற வீட்டுக்கு போகிற வேலையே கிடையாது ஏன்னா வீட்டில் இருந்தால் வேலை செய்கிறோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை இப்போ வீடு வீடாகவே கிடையாது இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் காமனாக நடக்கிறது வந்து இந்த ஆஃபீஸ் கால்ஸ் இருக்கும் வீடியோ கால்ஸ்ன்னு இருக்கும் யாரையுமே நீங்கள் எந்திரிச்சு நீக்க சொல்ல முடியாது
பார்த்தா கோட்டு டையெல்லாம் போட்டு கீழே ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்காரு மனுஷன் இப்போ ரெசிக்னேஷன்லாம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு அவன் போகணுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது லேப்டாப் மாற்றினா அவன் கம்பெனி மாற்றிடறான் அவ்வளோதான் இப்போ எங்கள் அப்பாலாம் ஒரே கம்பெனிக்கு ஒரே கம்பெனியில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் முப்பத்தெட்டு வருஷம் போயிட்டு வந்தார் அவர் ரெசிக்னேஷன் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கவே இல்லை நானும் போய் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்தேன் நான் நினச்சி ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழித்து மாறிடலான்னு இருபத்தோரு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ போன மாதம் ஒருத்தன் எங்கள் டீமில் புது பையன் ஒருத்தன் சேர்ந்திருக்கான் எம்பிஏ அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க என் டீம் மெம்பர் இவர் தான் நம்ம பாஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுருக்காருன்னு அவன் அப்படியே பார்த்து கேட்குறான் பாஸுக்கு வேறு எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கல போல் பா ஒரே கம்பெனி இப்போ ஒரே கம்பெனியில் இருந்தால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வடிகட்டினா முட்டால் நினச்சிக்கிறாங்க இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் எங்களுக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா ஏண்டா வேலையை விடுற ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா யார் வேலையை விட்டுட்டு போவா அப்படின்றத நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவோம் நீ வேலை விட்டு போயிடுவா நீ வேலை விட்டு போயிட்டு நாங்கள் ஒரு டூல் வச்சுருக்கோம் எக்ஸல் ஷீட்டு அப்போ என்ன இவருக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருக்கோமா இவருக்கு அதிகமான பணம் கொடுத்துருக்கோமா இப்போ அதெல்லாம் காலி எல்லாம் கொடுத்தாலும் அடுத்த நாள் திருப்பி போகிறான் இவன் எதுக்காக வேலைக்கு வரான் அப்படின்னா ரெசிக்னேஷன் பண்ணுறார் ஒருத்தர் அவர் ரிசைன் பண்ணோடனே நாங்கள் போய் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ என்னப்பா பிரச்சனை உனக்கு எனக்கு அந்த கம்பெனியில் அதிகமான சம்பளம் கொடுக்குறாங்க சார் பதினெட்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் கிடைக்கிது ஒரு கம்பெனியில் ஆனால் நல்ல வேலை செய்கிறார் உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நாங்கள் கொடுக்குறேன் விட்டுடு இங்கே சேரு ஓகேன்றான் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ரொமோஷன் அந்த இது ஹைக்கெல்லாம் கொடுத்து அவனுக்கு லெட்டர் கொடுக்கும் போது இப்போ ஒன்றூர் கம்பெனியில் எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா தராங்க இது மேட்ச் பண்ண முடியுமாண்ணா கிட்டத்தட்ட என்னென்னா அந்த கட்சி போட்டு ஆடு மாடு வியாபாரம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுறானுங்க நம்மளுங்க அப்போ யூ ஒன்லி ஒர்க் ஃபார் மணி அப்படின்னா உனக்கு அந்த ஒரு இமோஷனல் பாண்டேஜே கிடையாது அப்போ கம்பெனியில் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே கவிஞர் இப்போ எழுதுனார்னா மேனேஜர் அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக எழுதுவார் ஏன்னா இது வந்து கடவுளோட கிஃப்ட்டு இதில் எத்தனை பேர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்கன்னு தெரியல நல்ல மேனேஜர் கிடச்சா சந்தோஷம் பாதி நேரம் அந்த மேனேஜர் கொஞ்சம் சுமார் மூஞ்சி குமார் மாதிரி இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் கடவுள்கிட்ட வேண்டலாம் என் மேனேஜருக்கு நல்ல வேலை கிடச்சி வேறு கம்பெனிக்கு போயிடலாம் ஏன்னா வேலையை வாங்குறதுல இருக்குது பாருங்கள் அவங்கள மாதிரி கெட்டிக்காரங்க வேறு யாருமே கிடையாது அமெரிக்காவில் ஒரு காம்படிஷன் நடந்திருக்கு உலகத்தின் மிக ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேன் வேர்ல்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேனுக்கான காம்படிஷன் வரவெல்லாம் ஆளுங்க இப்படி இருக்கானுங்க ஒருத்த ஒருத்தனும் காம்படிஷன் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருக்கும் மெக்சிகோவில் இருந்து வாங்கின ஒரு எலுமிச்சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஒரே மாதிரியான எலுமிச்சம்பளம் ரெண்டாக கட் பண்ணி யார் அதிகமான எலுமிச்ச சார் எடுக்கிறாங்களோ எத்தனை எம்எல் எடுக்கிறாங்களோ அவன் தான் உலகத்திலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேன் ஜப்பான்காரன் புலியரான் இருபத்தி ஏழு எம்எல் அமெரிக்கன் முப்பத்தஞ்சு ஜெர்மனி முப்பத்தி எட்டு ரஷ்யன் நாற்பத்தி ரெண்டு எம்எல் நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் போகிறான் ஃபுல் ஸ்லீவ் சட்டை டையி பேண்ட்டு மணிகண்டன் நம்ம ஊர் ஆள் பார்க்குறாங்க என்னடா அவன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு அவனுக்கிட்ட அதே லெமனை கொடுக்குறாங்க அறுபத்தேழு எம்எல் புளிஞ்செடுக்கிறான் ஆச்சரியப்பட்டாங்க எல்லாரும் தம்பி நீ என்னப்பா பண்ற அப்படின்னா நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா இருக்கேன் சார் ஜாலியான பார்ட்டியா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான டியூட்டியா ஆல்வேஸ் சில் வித் பவன் ஆல்வேஸ் சில் வித் பவன் டோ ஆச்சி பானி பூரி கிட் இந்த வீட்லயே மறு மறு பானி பூரி சுவையா சுகாதாரமா ரொம்ப சிம்பிளா சொன்ன அந்த ஃபோர் பர்னர்ஸ் தேரின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க இது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கும் அந்த கேஸோட நாலு பர்னர் இருக்கும் அதை லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாலு பர்னர் நாலு விஷயமா ஒன்று ஹெல்த் ரெண்டாவது ஒர்க்கு மூணாவது ஃப்ரெண்ட்ஸு நாலாவது ஃபேமிலி இதுதான் லைஃப் அப்படின்றாங்க இப்போ அஞ்சாவது பர்னர் ஒன்று இருக்குது சோஷியல் மீடியா அது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரு இன்ஸ்டாகிராம் அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வாழ்க்கையை புரியணும்னா அந்த நாலு பர்னரையும் பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணுன்றாங்க ஆனால் உண்மையில் அந்த நாலு பர்னரையும் பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது லைஃப்பில் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தவங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பர்னரை விட்டுருப்பாங்க கண்டிப்பாக விட்டுருப்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க யங் ஏஜில் இந்த ஒர்க்குக்கான பர்னர் வந்து அதிகமாக எரியும் ஹெல்த்
அப்போ இந்த பேலன்ஸே இல்லாமல் போகும்போது வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையாகிடுது அப்போது வேலைன்றது ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் தானே அதை அங்கேயே விட்டுற முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க மண்டே டு ஃப்ரைடே நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் ஃப்ரைடேக்கு அப்புறம் என் பாஸ்கெட்டு சொல்லியிருக்கேன் நீ தலையே போகிற வேலையாக இருந்தாலும் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை என் மெயிலை செக் பண்ண மாட்டேன் இப்போ சொல்ல முடியும் இருபது இருபத்தோரு வருஷம் வேலை செஞ்சதுனால ஏன்னா என் ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் தான் பார்ப்பேன் அப்படி ஒரு எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் நாளைக்கு ரோட்டில் யாரோ அடிபட்டாங்க இப்போ ஹெச்ஆரில் இருக்கிறனால எனக்கு நிறைய எமர்ஜென்சிஸ் வரும் ரோட்டில் ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்குன்னா உங்களுக்கு யாரும் மெயில் போட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோன் எடுத்து கால் பண்ணுவாங்க அப்போ எமர்ஜென்சி அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நம்மளில் பல பேர் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நான் இல்லைன்னா என் ஆஃபீஸே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம் நான் இல்லைன்னா இந்த கம்பெனி என்ன ஆகும் நான் தான் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறேன் அப்படி யாராவது நினச்சிங்கன்னா இங்கே நான் கைத்தூக்க சொல்ல போகிறது இல்லை தயவு செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் போய் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போங்க பாத்ரூமில் ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக தனியாக நிரப்பிக்கோங்க பக்கெட் ஃபுல்லாக இந்த ப்ரிம் வரைக்கும் நிரப்பிட்டு ஒரு டேபிளில் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன மாதிரி சட்டை இப்படி மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த இவ்வளோ தூரத்தை எடுத்து ஓங்கி ஒரே குத்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே பக்கெட்டுக்குள்ளே அப்படி விட்டுருங்க இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அந்த கை எடுக்கிறீங்க வெளியில் கை எடுத்த உடனே மோசஸ் எப்படி அந்த ரெட்டு சியை வந்து ரெண்டாக பிறந்தாரோ அது மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணிக்கு நடுவில் ஒரு ஓட்டை இருந்து அந்த ஓட்டை அப்படியே இருந்துச்சுன்னா உங்களை உங்கள் கம்பெனி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க கையை எடுத்த உடனே கொஞ்சம் சலசலப்பு அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டு அப்புறம் தண்ணி அப்படியே நின்றும் நின்றுச்சுன்னா செல்ல குட்டிங்களா அவ்வளோ நேரம் தான் நம்மளை அந்த கம்பெனி மிஸ் பண்ணும் ஒன்று தூக்கி போட்டு அடுத்த ஆள் அங்கே ரெட்டியாக இருக்கிறோம் ஆனால் இதை தெரியாமல் நம்ம ஒரு பில்டப் கொடுப்போம் பாருங்கள் ஐ எம் த பாஸ் நான் நான் இல்லைனா இந்த கம்பெனி ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் நம்மளை விட முட்டாள்கள் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது அப்போ டூ வாட் யூ லவ் அப்படின்னா நம்மளை எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோமே யார் இருக்கலாம் அவங்களோட ஹாபிஸ் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும் அவங்களாம் பயங்கர லக்கினோம் நம்ம கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்லாம் பாருங்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் கொடுப்போம் இளையராஜாவை கொடுப்போம் ஏ ஆர் ரமானை கொடுப்போம் இளையராஜா சார் எண்பது வயசில் கான்சர்ட் நடத்துகிறாரு இவங்க மட்டும் அவங்க 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 செய்கிற வேலையை பிடிச்ச வேலையை செய்யலை நான் ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் ஈசிஆரில் இருக்கிறேன் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடில் அங்கே ஒரு ஒரு சலூனில் போய் முடிவெட்ட போவேன் நான் நான் முடிவெட்ட போகிற அந்த சலூன் முக்கியம் கிடையாது அங்கே முடிவெட்டுற ஹேர் ஸ்டைலிஸ் தான் முக்கியம் நான் முடிவெட்டுற இடத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு கால் வருது என்னது ரிமைண்டர் கால் சார் நீங்கள் இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை முடிவெட்டுறீங்க இன்றைக்கி இருபத்தோரு நாள் தான் ஆச்சு நான் அடுத்த பதினஞ்சு நாள் நான் லீவில் போகிறேன் அதனால் நீங்கள் வரும்போது நான் இருக்க மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு தான் இருப்பார் அது ஓகேனா நீங்கள் அவர்கிட்ட வெட்டிக்கோங்க ஆனால் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டு நாளில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நானே உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணி விடுறேன்னாரு இப்போ இது எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நம்ம முடிவெட்டுற கடையிலேருந்து ரிமைண்டர் வருது நம்மளுக்கு அதுவும் அவன் சொல்கிறான் இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி முடிவெட்டுறான்றான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நானே வரம்பா அப்படின்னு போனேன் என்னோடய ஹேர் ஸ்டைலிஸ் பேர் பிரதீப் பிரதீப் வந்து ஒரு சாதாரண ஹேர் ஸ்டைலிஸ் கிடையாதுங்க அவர் வந்து ஒரு சிற்பி மாதிரி அவர் அவர் வந்து எப்படின்னா அந்த கை உள்ளே போகிறதும் தெரியாது வெளியில் வர்றதும் தெரியாது அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டரை பயங்கரமாக ஸ்டைலிஷாக முடிவெட்டுவார் பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் என்கிட்ட அப்போது என்கிட்ட முடிவெட்டு கண்ணாடியை பார்த்து தான் பேசிகிட்டே இருப்பார் நான் என்ன பண்ணால் நீங்கள் என்ன இவர் தான் நம்மளை கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லி நான் பிரதீப் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் பிரதீப் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க எப்படி இந்த வேலைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு முடிவெட்டிட்டே சொன்னார் சார் நான் லாயலில் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நிறுத்து 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 ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அந்த கோர்ஸ் நான் கேட்டேன் எனக்கு அந்த ஃபாதர் ப்ரின்ஸிபல் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் ஓ மார்க்கு கம்மின்னு ஃபிசிக்ஸா அது ப்ரீமியர் கோர்ஸ் ஆச்சு அதை படிச்சுட்டு நீயப்பா இந்த வேலைக்கு வந்தேன்னு கேட்டேன் நான் அவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு டக்குன்னு க சிசரை வச்சுட்டு முன்னாடி வந்து நின்றான் ஏன் சார் இந்த வேலைக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஐயோ வேலைக்கு தப்பு சொல்லலை பிரதீப் நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு எப்படி இந்த ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நல் எங்களை மாதிரி ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு வந்திருக்கலாமே நம்மளுக்கு எல்லாரும் ஐடி கம்பெனிலாம் சேர்த்து விடணும்னு ஆசை எங்களை மாதிரி ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு அவன் அந்த கண்ணாடியில் நின்றுட்டு எங்கிட்ட எப்படி பார்த்து கேட்குறான் சார்
இதோ அங்கே உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணுக்கு நான் தான் சார் இப்போ ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணி விட்டேன் எத்தனை செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் சார் அவங்க வெட்டிங்க்கு அவங்க வரது தே தே கமெண்ட் சிட் வித் மீ அப்போ அவன் சொன்ன விஷயம் ஐ எம் இந்த ஜாப் ஆஃப் பியூட்டிஃபையிங் பீப்புள் அப்படின்றாரு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்தார் அவருடைய டெசிக்னேஷன் என்ன தெரியுங்களா ஸ்டைல் டெரெக்டர் அப்போ நான் கேட்டேன் பிரதீப் என்னை எதுக்கு சீக்கிரமாக வர சொன்னீங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பதினஞ்சு நாள் நான் வெக்கேஷன் போவேன் சார் மால்டீவ்ஸ்க்கு வெக்கேஷனுக்கு போகிறேன் நீங்கள் வரும்போது ஏமாந்துட கூடாது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெக்கேஷனுக்கு போவியா வாழ்க்கையை புரிஞ்ச மனுஷன் அவன் ரைட் இன்றைக்கி மேடையில் இருக்கிற எல்லாரும் வேணால் எடுத்துக்கோங்க இவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஹெச்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தவர் பதையை மாற்றிக்கிட்டார் திருச்சி சிவா சாரை பற்றி நீங்கள் பேசவே வேண்டாம் ஒரு ஒரு ரினவுண்ட் பாலிட்டீஷியன் பட் மேடை பேச்சுக்கும் மிகவும் பிரச்சி பெற்றவர் அவங்க பாடம் மட்டுமா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஊர் ஊராக போய் பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே காமன் டினாமினேட்டர் தே லவ் வாட் தே டூ பிடிச்ச விஷயத்த செய்யாது ரைட் இந்த பேஷன் நம்ம நோக்கி ஓடும் போது ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசிசம் வரும் ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசிசம் வரும் இது ஏன் செய்யற இதனாலும் உனக்கு என்ன கிடைக்குது குறிப்பா இப்ப நான் வந்து ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தில் இருந்து மேடை பேச்சுக்கு வந்து ஒரு ஊரா போய் பேசும்போது காமனா அந்த கிரிட்டிசிசம் உனக்கு இதனால என்ன கிடைக்குது எங்க வீட்டில் இருந்த பொன்னாடையும் மொமெண்டோம் பேண்டு இதை எடுத்துட்டு போனா எங்க வீட்டுக்கார அம்மா பார்ப்பாங்க அப்படியே எடுத்துட்டு போய் வச்சிரு ஓரமா இங்க எடுத்துட்டு வந்தனா கொன்றுவோம் ஒண்ணு எத்தனை பொண்ணாடை வைக்கிறது எத்தனை அதில் பாதி மொமெண்டில் நம்ம மூஞ்சி வேற போட்டிருப்பாங்க அது எங்கேயும் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் ஏர்போர்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறவே முடியாது பத்திரமா எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் வீட்டுக்கு அப்போ இந்த மேடை பேசுகிற உனக்கு என்ன கிடைக்குது என்ன கிடைக்குதுன்னு கிரிட்டிசிசம் நம்மளை நோக்கி எப்போ பார்த்தாலும் வைக்க தான் படப்போம் நீ எதை செஞ்சாலும் கிரிட்டிசிசம் வரும் நல்லது செஞ்சாலும் சரி கெட்டது செஞ்சாலும் சரி அப்போ நல்லது செய்யும்போது நம்மளுக்கு ஒன்றும் கோவம் வரும் ஏன்டா என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கல்யாண மேடையில் காக்காவை பற்றி பேச தான் நான் பாப்புலரான ஓகே ஆனால் காக்காவுக்கு ஒரு கெட்ட குணம் இருக்குது காக்கா என்ன பண்ணுமா கூட்டமாக போய் ஈகிள் அட்டாக் பண்ணுமா ஈகிள் வந்து பயங்கர மைட்டி பேர்ட் ஒரே அடி ஒரு அப்பு அப்புச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு காக்காவை காலி பண்ணிவிடும் ஆனால் காக்கா தனியாக போய் அட்டாக் பண்ணாது அஞ்சாறு காக்காவாக கூட்டம் கூட்டமாக போய் ஈகிள்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஈகிள் அட்டாக் பண்ணும்போது ஈகிள் என்ன பண்ணுமா காக்கா துரத்த ஈகிள் பறக்க காக்கா துரத்தும் ஈகிள் பறக்கும் ஒரு ஹைட்டு வரைக்கும் தான் காக்காவில் பறக்க முடியும் ஆனால் ஈகிள் பாருங்கள் பல கிலோமீட்டர் மேலே போயிடும் அங்கேருந்து கம்பீரமாக பறந்துட்டு காக்கா கிட்ட சொல்லுமா யூ ஸ்டே வேர் யூ ஆர் அண்ட் ஐ வில் ஸ்டே வேர் ஐ ஆம் நீ ஓன் இடத்துல இரு நான் என் இடத்துல இருக்கிறேன் அப்படி தான் கிரிட்டிசிசம் பார்க்கணுன்றாங்க எல்லா கிரிட்டிசிசமும் போய் நம்ம இறங்கி சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீ அங்கே இரு நான் அங்கே இருக்கேன் என்னோட என்னோட ரேஞ்சே வேற தம்பி அப்படின்ற நிறைய பேருக்கு நம்ம தாய்லாண்ட் கேவ் ரெஸ்கியூ கேஸ் நியாபகம் இருக்கும் பதிமூணு யங் சில்ட்ரன் ஃபுட்பால் விளையாட போய் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அந்த கேவுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க எத்தனோ கண்ட்ரிலேருந்து நேவி சீல் சமைச்சாங்க தாய்லாண்ட் நம்ம ஊர்லேருந்து பம்பு மயந்திரா கிர்லோஸ்கர்லாம் பம்ப் அமைச்சாங்க எல்லோரும் என்னென்னமோ பண்ணாங்க கடைசியில் காப்பாற்றினது ரெண்டே பேர் தான் அவங்க பேர் ரிக் ஸ்டாண்டன் ஜான் வலாந்தன் ரெண்டு பேர் பொழுதுபோக்குக்காக கேவ் ரெஸ்கியூ ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டவங்க முப்பது வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால் மட்டும்தான் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட உள்ளே போய் அவங்கள காப்பாற்றி கொண்டு வர முடிஞ்சுது அவங்களோட பேஷனே கேவ் ரெஸ்கியூ தான் அப்போ அவங்க வெளியில் வந்த பிறகு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க How do you feel about this? அப்பால ரிக் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் சொல்கிறாரு எத்தனையோ கேலி கிண்டல்கள் இருந்திருக்கு எங்களுக்கு இந்த முப்பது வருஷம் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த முப்பது வருஷம் இந்த ஸ்கில்லை நீ வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே நீ என்ன பண்ண போகிற யார் போய் கேவல மாட்ட போகிறா யாரை போய் ரெஸ்கியூ பண்ண போகிற அப்படின்னு ரிக் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னார் முப்பது வருஷத்துக்கான ப்ராக்டிஸ் இன்றைக்கி பார்த்தோம் பலன் இந்த பதிமூணு குழந்தைங்களை காப்பாற்றினதில் ஸோ வென் யூஆர் பேஷனேட் அபவுட் சம்திங் யார் என்ன சொன்னால் என்ன அதுதான் வாழ்க்கை உன் வாழ்க்கை உன் கையில் சக்ஸஸ் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது பொருள் தீட்டுறதா இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு பேர் புகழ் வாங்குறதா இருக்கலாம் சில பேருக்கு அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதா இருக்கலாம் ஆனால் நான் படித்ததுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நைஜீரியன் பில்லியனர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஃபெமி ஒட்டெடோலா இவர் பேர் இவர் ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற டாப் டென் பில்லியனர்ஸில் அவரும் ஒருத்தர் நைஜீரியன் அவரை கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எதுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத
ஒரு ஸ்டேஜில் ஆப்பிரிக்காவில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டீசல் நான் தான் சப்ளை பண்ணேன் ஆப்பிரிக்காவிலையும் ஏஷியாவிலையும் லார்ஜஸ்ட் வெசல் ஓனர் நான் தான் அது சந்தோஷம் கொடுக்குமான்னு பார்த்தேன் அதுவும் சந்தோஷம் கொடுக்கல ஃபைனலாக என் நண்பர் சொன்னார் அங்கே ஒரு நைஜீரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஒரு ஒரு ஹோமில் இரநூறு வீல் சேர் கேட்குறாங்க அந்த போரில் வந்து கை கால் போன குழந்தைங்க இருக்காங்க இரநூறு வீல் சேர் கேட்குறாங்க அது வாங்கி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க நான் டக்குன்னு உடனே செக் எழுதுனேன் அப்போ என் நண்பர் சொன்னார் அது செக் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ வரணும் அங்கே அதை கொடுக்கறதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் போனேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் முடிச்சுட்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த இரநூறு வீல் சேர் கொடுத்துட்டு நான் வெளியில் போகும்போது ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் வீல் சேரை விட்டு இறங்கி நான் ரெண்டு கையால் மட்டும் கட கட கடன்னு ஓடி வந்து என் காலை பிடிச்சிக்கிட்டா எதுக்கு என் காலை பிடிச்சான்னு தெரியல அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் கையை அப்படி இறக்கி விட்டுட்டு உனக்கு வேற என்னமா வேணும்னு கேட்டேன் அந்த பதினஞ்சு வயசு அந்த குழந்தைய என்னை பார்த்து சொல்லிச்சு உங்கள் முகத்தை ஒரு முறை நல்லா பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா உங்களை நான் திருப்பி பார்ப்பேனான்னு தெரியல உங்களை நான் சொர்க்கத்தில் பார்க்கும்போது ஹெவனில் பார்க்கும்போது அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை அதை அவர் அவ்வளோ உருக்கமாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு வாழ்க்கையோட யதார்த்தம் பணம் சேர்ப்பதில் இல்லை பணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பேர் புகழில் இல்லை அடுத்தவனை தூக்கி விடுறதுல தான் இருக்கு லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் பீங் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம வாழ்க்கை அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா லைஃப் வில் பி பியூட்டிஃபுல் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்ஸ் அகைன் கல்யாண மடையில் பேசுறது எப்போயுமே ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் உங்களை எல்லாம் செஞ்சதில் மகிழ்ச்சி நன்றி ஜாலியான பாட்டியா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான டியூட்டியா ஆல்வேஸ் சில் வித் பவன் ஆல்வேஸ் சில் வித் பவன் டோ ஆச்சி பானி பூரி கிட் இனி வீட்லயே மாறு மறு பானி பூரி சுவையா சுகாதாரமா இன்னைக்கு உள்ள எழுநூறு கோடி மக்கள்ட்டையும் ஒரே ஒரு தாரக மந்திரம் தான் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருந்தா போறோம்பா அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு நாம எல்லாருமே வந்துட்டோம் அப்ப நோயை வந்து குணப்படுத்துவதுங்கிறது ஒரு நிலை ஆனால் நோயை தவிர்ப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு நிலை அதாவது சர்க்கரை நோயில் வந்து உலகத்தினுடைய தலைநகரம் இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்கல்ல உண்மைதான் அது எந்த ஒரு உடம்பு வந்தாலும் ஏதோ ஒரு வாழ்வியல் நோய் வந்து நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அது டயபெட்டிக்காக இருக்கலாம் இல்லை பிபியாக இருக்கலாம் வேறு தானமாக இருக்கலாம் இதை எப்படி தவிர்ப்பது அப்படின்னா ஐம்பது அறுபது வயசில் யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது அதை தவிர்ப்பதற்கான வழி இருக்கான்னு தெரியல ஒரு முட்டுச்சந்தையில் போய் மாட்டின்ற மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பதட்டமான மனநிலை இருக்கின்றது அப்போ அந்த நிலையில் தான் இந்த டாக்டரை நான் மீட் பண்ணேன் டாக்டர் மாலுக் முகமது நம்ம இந்த சின்ன கவுண்டர் படத்துலலாம் வரும் அந்த அதில் ஒரு தீர்ப்பு சொல்வர் நம்ம விஜயகாந்த் ஒரு தீர்ப்பு சொல்வர் நீங்கள் எல்லாரும் தப்பாக நினச்சின்ற மாதிரி அவர் வந்து கல்வி கற்றுத்தர ஆசான் கிடையாது சிலம்பம் கற்றுத்தர ஆசான் அப்படின்னுவர் அது மாதிரி இந்த டாக்டர் என்ன அப்படின்னா பிஹெச்டி டாக்டர் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவளுடைய ஏரியாவே வேறையாக இருந்தது ஆனால் ஹெல்த் கேர் மீது அவருக்கு ஏற்பட்ட காதல் ஹெல்த் கேர் மீது அவருக்கு ஏற்பட்ட பரிவு அதை பற்றி என்னங்கிறத அவர் பேசுவார்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோனில் நிறைய விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ப்ரெசிஷனுக்கு ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய டெக்னாலஜியை அவர்கள் வழிவகுத்திருக்கிறார்கள் அப்போ நோய் தவிர்த்தலை அவரை தவிர வேறு யார் பேச முடியும் வணக்கம் நான் வந்து இந்த டாப்பிக்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஒரு உண்மை கதையை சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் எட்டு வயசு பையன் நல்லா ஆரோக்கியமான பையன் டென்னிஸ் விளையாடுவான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது வாமிட் பண்ணுறான் அப்போ செக் பண்ணால் ஜாண்டிஸ்ன்னு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணார் ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஜாண்டிஸ் தான் ஒரு மூணு நாள் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டாக இருந்தது நீங்கள்லாம் எஜுகேட்டட் ஃபேமிலி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வீட்டுக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் யூஸ்வலாக எங்கள் அப்பா வந்து பேனிக் ஆனார் பேரனுக்கு வந்து என்ன இவ்வளோ வாமிட் எடுக்கிறோம் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் சென்னைக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்னை நாலு வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட் இருந்தோம் நாலாவது வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் பொழைக்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஐசியூவுக்கு மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்னென்னா லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு பொழைக்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தூங்காமல் பார்த்துக்கங்க தூங்கிட்டால் கொலாப்ஸ் ஆகிடுவோம் அமோனியா லெவல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சேட் சுச்சுவேஷன் ஏர் லிஃப்டடும் He underwent a liver transplantation. எட்டு வயசு பையன் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி
அவங்க ரிவர்சல் இன்சிடென்ட் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரிவர்சல் ஆகி எல்லாம் சரியாக இந்த குழந்த பிறந்துருச்சு அது வேறு விஷயம் அது ரெண்டாவது கதை அப்போ எங்கே பிரச்சனை நம்ம பிறந்தோம் எப்படி வளர்ந்தோம் நினைக்கிறீங்க தாய் நமக்கு தாய்ப்பால் ஆரம்பித்து சாப்பாடு உணவு ஊட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஒன்று ரெண்டாவது நம்மள அறியாமல் நம்ம சுவாசிச்சுட்டே இருந்தோம் ஆக்சிஜன் மூணாவது நல்லா தூங்கணும் நாலாவது அசைக்கிறது உடம்ப கை கால் அசைச்சு நம்ம வளர்ந்தது நாலு நாள் தானே ஸோ மனிதனுக்கு தேவை இந்த நாள் தான் எங்கே அப்போ பிரச்சனை வேர் இட் திங்ஸ் கோ ராங் ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபண்டமெண்டல் விஷயம் இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா சுகர் ரேஸ் ஆகும் சுகர் ரேஸ் ஆகுன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு சிக்னல் வந்து பேன்கிரியாஸ்க்கு போகும் இன்சுலின் சுரக்கும் இன்சுலினோட தன்மையே என்னன்னா நம்ம உடம்புல வந்து ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதில் ஒரு கதவு இருக்கு அந்த கதவை திறக்கணும் அந்த கதவு திறந்த உடனே அது வந்து சுகர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் லீவிங் த பிளட் அட் அ நார்மல் ஆப்டிமல் சுகர்ஸ் இது இயற்கை அந்த அப்சர்வ்டு சுகர் வில் கெட் கன்வெர்ட் இன் எனர்ஜி ஃபார் த பாடி டு ஃபங்க்ஷன் இதுதான் இயற்கையாக நடக்க வேண்டியது இதில் எப்போ வந்து பிரச்சனை வருதுன்னா நம்ம சாப்பிட்றோம் சுகர் ரேஸ் ஆகுது எப்போ அந்த கதவு திறக்கலையோ பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு கதவு திறக்கலன்னு என்ன ஆகும் சுகர்ஸை செல்லால் அப்சர்வ் பண்ண முடியல அப்போ என்ன ஆகுது பிரெயின் சென்ஸ் மெசேஜ் பிளட்ல சுகர் அதிகமாக இருக்கு ஆபத்து அதிகமாக இன்சுலின் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ அதிகமாக இன்சுலின் சொல்ல என்ன ஆகுது யூ ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் அ பவர்ஃபுல் கீ டு ஓப்பன் த டோர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் யூ ஆர் புட்டிங் ப்ரெஷர் டு ஓப்பன் த டோர்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது பேன்கிரியாஸ் ஓவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறீங்க ஒன்று ரெண்டாவது யூ ஆர் எக்ஸர்டிங் ப்ரெஷர் ஆன் த செல்ஸ் டு மேக் இட் வீக்கர் இது ஆகிட்டே இருக்கும்போது எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் சுகர்ஸ் தான் அதிக சுகர்ஸ் தான் உடம்புக்கு கேடுன்னு சுகர்ஸ் உடம்புக்கு கேடே கிடையாது இட் இஸ் த இன்சுலின் விச் இஸ் பேட் ஃபார் த பாடி மூணாவது முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் டயபட்டிஸ் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் அ டிசீஸ் அது நோயே கிடையாது அப்போ என்னதான் நோய் வேர் இஸ் த ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் தட் இஸ் ஹேப்பன் இன் த பாடி ஸோ டிப்பிக்கலி யூ பீப்புள் நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the root cause of the problem is the damaged metabolism in the udambu yergiradhukku kaaramey enna na metabolism da metabolism nu gerak artham enna na at a given point of time 1000 plus biochemical reactions are taking place in the body and the truth is no human two human has same metabolism rendu manidharukku ore metabolism kedaiyadu rendu manushana odunga namakke ore adhe metabolism kedaiyadu 10 nimishathukku munna irundha metabolism ipo namakku kedaiyadu it keeps changing it is so dynamic it is so complex in the biochemical reaction la eppa maatram erpadudho problem starts happen idu yen biochemical reaction maatrangal uruvaagradhukku kaaranam enna na mulukka mulukka namba da nam body ku suni vechukrom appo 8 vayasu paya yen liver failure aachu enna problem na ingeyo avanoda pattern la edho or infectious disease varumbodhu அவனுக்கு கொடுத்த மாத்திரம் மருந்து அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடுனால இம்பாக்ட் ஆனதுனால போய் எங்க அஃபெக்ட் ஆகுது லிவர்ல போய் அஃபெக்ட் ஆகுது இப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம் தலைவலிக்குது உடனே என்ன பண்றோம் ஒரு பேரசிட்டமால போட்டிருக்கோம் என்னைக்காச்சும் யாராச்சும் யோசிச்சு பார்த்திருக்கோம் அந்த தலைவலி காரணம் என்னன்னு நிவாரணம் வேணும் தட் இஸ் வேர் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸோ எப்ப ஒரு மெட்டபாலிசம் டேமேஜ் டிஸ்டர்ப் ஆகுதோ இட் ஸ்டார்ட் டு கிரியேட் ப்ராப்ளம் இப்ப நீங்க சாப்பிடுறீங்க சுகர் ஏது கதவு திறக்கல அதிக இன்சுலின் சுரக்குது நம்ம பாடியில் மேக்ரோஃபேஜி செல்லுன்னு ஒரு செல் இருக்கு ஏதாவது மாற்றங்கள் உருவாகிறத பார்த்தா இட் கோஸ் அண்ட் அட்டாக் இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கிறத பார்த்த உடனே அவன் என்ன நினைக்கிறான் த பாடி இஸ் மால் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் த மேக்ரோஃபேஜி செல்ஸ் கோஸ் அண்ட் அட்டாக்ஸ் த பீட்டா செல்ஸ் வித் செக்ரீஸ் இன்சுலின் அப்போ என்ன ஆகுது உங்களோட இன்சுலின் சுரக்கிறதும் போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுது சுகர் கண்டினியூ டு பி ஹை அண்ட் த பிளட் ஹை சுகர் ஸ்டார்ட்ஸ் கெட் கன்வெர்ட் டு ஃபேட் அந்த ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு சர்க்குலேட் இன் த பிளட் அண்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கெட் டெபாசிட்டட் ஆன் தி செல்லுலார் சிஸ்டம் இட் இஸ் லைக் கோட்டிங் அ லேயர் ஆஃப் பெயிண்ட் ஆன் யுவர் செல்லுலார் சிஸ்டம் அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் என் செப் இன் அ கிளாமிட்டி ஜிஆர்டி சுப ஆரம்பம் ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் என்னால் அந்த நாலு வருஷம் ஆராய்ச்சியில் இதில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் டயபட்டிஸ் இருந்தாலும் இப்போ பார்த்து சொல்ல முடியும் ஐம் நாட் ஜோக்கிங் டயபட்டிக் மெட்டபாலிசம் ஆகிடுச்சுன்னா நாலு விஷயம் யுவர் பாடி கெட்ஸ் இன் இன்ஃப்ளமேஷன் எப்படின்னா வேகமாக அடிச்சிங்கன்னா உடம்பு கண்ணி போயிடும்ல இது உடம்பு ஃபுல்லாக கண்ணி போயிருந்தால் எப்படி இருக்கும் உள்ளே இருக்க 
సెల్యులార్ సిస్టమ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ యువర్ బాడీ ఈస్ ఇన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రెండవది యువర్ లివర్ బికమ్స్ ఫ్యాటీ లివర్ మూడవది యువర్ మజిల్స్ బికమ్ ఫ్యాటీ మజిల్స్ నాలుగవది యువర్ ఫ్యా ప్యాన్క్రియాస్ బికమ్ ఫ్యాటీ ప్యాన్క్రియాస్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఫండమెంటల్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఒరు డయాబెటిక్ పేషెంట్ వంద ఉడనే ఏదో சொல்வாங்க எனக்கு சோர்வா இருக்கு சார் அப்படினு சொல்வாங்க சோர்வு எப்படி வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க sugar raise ஆகுது cells open ஆகல cells open ஆகலனா cells ல sugar இல்ல energy convert பண்ணிக்க இல்ல automatically you become tired tired அதிக sugar இருக்கு நம்ம கடவுள் படைப்பு அருமையான படைப்பு தன்ன முடிந்த அளவுக்கு ஹீல் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் sugar வெளியில தள்ளணும் என்ன பண்ணோம் you will start to urinate the only easy source to excrete is you start to urinate நீங்க அதிகமா urine போனீங்கனா என்ன ஆகும் தண்ணி குடிக்க தோணும் நிறைய பேர் சொல்வாங்க நான் வந்து என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஒர்க் இஸ் வாட் இஸ் ரியலி மேக்கிங் மீ டயபெட்டிக் ரெண்டாவது எங்கள் தாத்தா டயபெட்டிக் எங்கள் அப்பா டயபெட்டிக் நான் டயபெட்டிக் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து அப்படியே பாரம்பரியமாக பேசிகிட்டே இருக்கும் பட் ஹானஸ்ட்லி த ட்ரூத் இஸ் இந்த உடம்பு நூறு வருஷத்துக்கு ஆரோக்கியமாக நான் வாழ முடியும் ஸோ இஃப் யூ கண்ட்ரோல் யுவர் சுகர்ஸ் இட் இஸ் வேஸ்ட் you need to go solve the metabolism which is very very important eppadi poi metabolism correct panna mudiyum appo appo nammal la enna nenachittu irukom sugar illada aaharatha saapta sugar sari pannidalam appadi nengirathu nammaloda mukkal vaasi peru idu pandrom dayavu seidhu onnu purinjikenga unmonitored dieting is evil for a disruptive metabolic body monitor pannama diet edu eduthukitalum it is very very dangerous ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நமக்குலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீனு இந்த மூணு வந்து நமக்கு பரவலாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது மூணு தான் நம்ம பெருசாக பேசுவோம் அப்புறம் அதை விட்டிங்கன்னா அயன் சத்து சோடியமு பொட்டாசியமு வைட்டமின்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும் இப்படிலாம் தெரியும் ஆனால் உள்ளபடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரத்தில் வந்து எண்பத்தி ஏழு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது விச் இஸ் கேட்டகரைஸ் ஆஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் பயோட்டா நியூட்ரியன்ஸ் இதில் நீங்கள் எப்போ போய் கெமிக்கலை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறீங்களோ மாத்திரை எனக்கு இன்ட்யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் சிம்டமை போய் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அப்போதைக்கு அது உங்களுக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணதே தவிர உங்களுக்கு அது நிவாரணம் கிடைக்கிறதே தவிர இட் இஸ் லீடிங் டு அதர் நெகட்டிவ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த பாடி இட் இஸ் ஸோ 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 ஹார்பிள் ஸோ இதுக்கு ப்ரிசிஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணால் மட்டும்தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு டெக்னாலஜி ஹஸ் கம் இன் டு பிக்சர் லாட் ஆஃப் டெக் பீப்புள் அட் ஒர்க் ஆன் இட் ரைட் தட் இஸ் வேர் the invention of a technology from us has made it revolutionary today nanga enna na we are trying to go solve the root cause of the problem which is the damaged metabolism that is where we are able to solve the problem we put sensor on the body ungalaoda digital twin build pandrom neenga and the digital twin enna solludho idu enna solluna enna na neenga enna saapidano modhala enna enna saapida koodadhu enna saapidano idhila enna visheshamna neenga neenga உங்க மெட்டபாலிசம் ஹீல் பண்ணிட்டா யூ குட் கோ பேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஈட்டிங் த நார்மல் ஃபுட் ஸோ கோ பேக் டு வாட் ஆர் கிரேட் பேரண்ட் கிரேட் பேரண்ட்ஸ் டோல்ட் அந்த காலத்தில் சொன்னாங்கல்ல ஒரு எலாபரேட் சாப்பாடு அந்த காலத்தில் சொன்னாங்கல்ல ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஜஸ்ட் கோ பேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் டேமேஜ் யுவர் பாடி கோ ஃபார் ப்ரிதிஷன் டு சால்வ் யுவர் பாடி ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ப்ரேயிங் காட் தட் திஸ் வேர்ல்ட் பிகம் ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி தேங்க் யூ Jolly on a party ah stressful on a duty ah always chill with bavanto always chill with bavanto aachi pani puri kit ini veetliye maru maru pani puri suvaya sugadharama adutadaga naam eduthukondirukkum thalaippu manavar penal kalyana malaikku manavargalukku enna sambandham manavargal abdingartha oru samudayathilende nama odikidave mudiyadhu மாணவர்களை யாரெல்லாம் பார்த்துக்கணும் இந்த சமுதாயம் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது பெற்றோர்கள் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் கல்வியாளர்கள் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் மாணவர்கள் தங்களை தாங்களை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இத்தனை விஷயமும் இருக்கு ஆனால் இந்த இரண்டு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு மாணவர்களின் வாழ்வில் இப்போது புயல் அடித்து கொண்டிருக்கின்றது அதை நாம் தினமும் பார்க்குறோம் அதாவது மாணவர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நம்ம அந்த காலத்து சினிமாலாம் கூட பார்ப்போம் மாணவர்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அவர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேவையாக இருக்கிறது ஃப்ரெண்ட்
ஃப்ரெண்ட்ஸை தவிர வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இருக்காது ஆனால் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் போயிட்டுருக்கு இனக்கலவரம் மத கலவரம் காமம் குரோதம் எல்லாம் பெரியவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு அப்படின்னா அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சமூகத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய பாதிப்பு இருக்குது அதை பற்றி யார் பேச முடியும் எங்கே சரி செய்ய முடியும் என்று யார் யோசிக்க முடியும் என்றால் ஒரு பேராசிரியை அவர்கள் தினந்தோறும் மாணவர்களோடு தொடர்புடையவர் மாணவர்களோடு மட்டுமில்லாமல் பெற்றோர்களோடும் தொடர்புடையவர் உலகம் முழுவதும் பயணிக்கக்கூடியவர் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் பர்வீன் சுல்தான் அவர்கள் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல் இவையாவும் நீ அருளும் தொழில்களன்றோ எனும் மகாகவி பாரதியின் சரஸ்வதி வணக்கத்தை முன்வைத்து வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் என்கின்ற மாபெரும் வெட்டிங் எக்ஸ்போ அக்கண்காட்சியை மக்கள் கூடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நூற்றாண்டின் தமிழகத்தின் திருமணங்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அமைப்பான கல்யாண மாலைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய நோக்கம் ஈடேறுவதாக டாக்டர் வந்து இவங்கெல்லாம் யார் யாருன்ட்டு என்னென்ன நோய் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவார் சுஜித் வந்து யார் யாரெல்லாம் வேலை விட்டு போவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவார்ல எனக்கு தினந்தோறும் ஒரு போராட்டம் இருக்குது நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கும் பொழுது நான் பிரார்த்தனை பண்ணுவேன் இந்த டீச்சர் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வரப்படாது ஒரு நாளுக்கு வரக்கூடாதுன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும் ஒரு வாரத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும் வேலை விட்டு போகணும்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன நடக்கணும்னு கடவுள்கிட்ட நான் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ பிரார்த்தனை பண்ணுவேன் இப்போ என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுறேன்னா யார் யார் என் கிளாஸுக்கு வரப்படாது வந்தால் என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ விஷயம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு நிலையில் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாகவும் ஒரு நிலையில் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு உட்பட்டவர்களாகவும் அச்சுறுத்தல் செய்கின்றவர்களாகவும் மாறி போயிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் மாணவர்களை எப்படி பேணுவது என்று சில சிந்தனைகளை உங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் ஒரு பிள்ளை என்னிடத்தில் வந்து சொன்னாள் அவன் அவ ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு என்னை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்து அவளுக்கு நான் தமிழ் எடுத்தேன் அவள் வந்தவ சொன்னா மேம் நீங்கள் என்னை ரொம்ப பாசமாக எனக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கீங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போகணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னம்மான்னு கேட்டேன் நான் கெட்டவளாக மாறலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் மேடம் சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்து நான் ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஏன்பா இவ்வளோ பெரிய வார்த்தை சொல்கிறேன் ஆமாம் மேடம் நான் நல்லவ ரெண்டு வருஷமாக நான் அவ்வளோ நல்லபடியாக படிச்சுருக்கேன் நல்ல மார்க் வாங்குற மாதிரி நான் படிச்சுருக்கிறேன் ஆனால் என்னை விட ரொம்ப கெட்டவளான ஒரு பொண்ணு இருக்கா என் கிளாஸில் அவளுக்கு என்னை விட அதிகமான மதிப்பெண்கள் என்னை விட அவள் அதிகமான வாய்ப்புகள் என்னை விட அவள் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கிறாள் நான் அவளை ரொம்ப கூர்ந்து பார்க்கிறேன் நல்லவங்களா இருந்தால் இந்த உலகத்திற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது கெட்டவர்களாக மாறினா வாய்ப்பு கிடைக்கும் போல இருக்கு நான் மாற போகிறேன்னு என்கிட்ட சொன்னால் இப்போ அவளுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையில் நிறைந்தேன் அவகிட்ட நான் சொன்னேன் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா கெட்டவளாக மாறணும்னு நீ சொல்கிறப்பா ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் கேட்குறேன் அதுக்கு மட்டும் நீ எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு போயிட இல்லைனா புரிஞ்சிக்கோ அந்த தேவிங்கிற பண்ணி இவ சித்ரா அந்த தேவி வந்து கெட்டவளாக மாறிட்டா இவ சொல்கிறா நான் சொன்னேன் தேவி தான் கெட்டவளாக இருப்பதற்கு காட்டுகின்ற தீவிரத்தை நீ நல்லவளாக இருப்பதற்கு காட்டியிருந்தால் நிச்சயமாக நீ அவளை ஜெயித்திருக்கலாம் ஏனென்றால் பூவோடு சேர்ந்த நார் மணக்குமே தவிர நாரோடு சேர்ந்த பூ நாராதுப்பா உன்னுடைய தீவிரத்தன்மையை நல்லதில் வளர்த்தி கொள்வதில் தான் உனக்கு புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறதே தவிர கெட்டதாக மாறுவதில் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையை அந்த குழந்தை புரிந்து மாணவர்களை பேணுவது என்றால் என்ன முதல்ல இன்றைக்கு நாம் அவர்களை புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா நான் இதோ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு குழந்தையை ஒரு மாணவனை ஒரு மாணவியை பேணுதல் என்பது அவர்களை புரிந்து கொள்ளுவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கான சவால்கள் மிக மிக அதிகம் என்னுடைய வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்களை விட இன்றைக்கு மாணவியாக மாணவனாக இருப்பவனுக்கு இருப்பவளுக்கு மிக அதிகமான சவால்கள் உண்டு இப்போ என்னுடைய வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தது வாழ்க்கையில் வெள்ளிக்கிழமையான ஒரு ஒளியும் ஒளியும் 
வியாழக்கிழமைனா தாய் நிலம் தந்தவரம் தாவரம் வயலும் வாழ்வும் புதன்கிழமைக்கு ஒரு சித்திரகர் ஞாயிற்றுக்கிழமை அணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு சோபனா ரவி அம்மா அவர்கள் போடுற புடவையை பார்க்கறது ஒரு அவ்வளோதாங்க மேக்சிமம் நாம் அவ்வளோதானேங்க இன்றைய குழந்தைகளுக்கு அதுவா இந்த கையில் ஒரு கொள்ளிக்கட்டையை வச்சு சுற்றிட்டு இருக்குதுங்களே அதுங்க ஆன் பண்ணால் என்னென்னமோ வந்து சேருது ஒரு காலகட்டத்தில் என் காலேஜில் யார் யார் ஃபோன் வச்சுருப்பாங்களோ எல்லா ஃபோனையும் எடுத்து பிடிச்சி பால் குடத்தில் போடுற மாதிரி தண்ணி குடத்தில் போட்டுட்டு இருந்தேன் நான் நானே இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸாக போயிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வாங்கிட்டியாப்பா ஒருவரிஸ் <laughs> இன்னும் ஒரு விஷயத்த கேட்கிறேன் மார்க் மேக்கிங் மெஷின்ஸ் இவ்வளவு மார்க் வாங்கினா இவ்வளவு பெரிய பெரிய வாய்ப்புகள் என்று குழந்தைகளை மார்க் மேக்கிங் மெஷின்களாக மாற்றி இருக்கிறோம் நல்லொழுக்க பீரியட மேத்ஸ் டீச்சர் திருடிக்கிட்டாங்க பிடி பீரியட சயின்ஸ் டீச்சர் திருடிக்கிட்டாங்க எல்லாம் படிச்சு என்ன பண்ண போறாங்க தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வாங்கினா என்ன நடக்கும் சில பேர் இருக்கிறாங்க மீரா மேடம் வைத்திருச்சலாம் இருக்கு மேடம் இதை சொல்றதுக்கு நூறு நூறு நாள் வந்தா ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் எதுக்குங்கிறனா ஒரு சாவுக்கு போகாம ஒரு காது குத்துக்கு போகாம ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகாம அம்மா அப்பா நோய்வாய்ப்பட்ட அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யாமல் நூறு நாள் நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் என்ன பண்ண போற அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு நீ என்ன பண்ண போற Value based education என்கிறது என்னது மாணவர்களை எப்படி பேணுவது அவர்களுக்கு நாம் என்ன சொல்லி தர வேண்டும் நான் ஒரு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றேன் அவர் சொல்றாரு நான் மார்க்கண்டம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வருகிறேன் நான் இப்ப டிடிஆரா இருக்கிறேன் ஆனா ஒரு விஷயத்த சொல்றேன்மா மூணு கிணறு எனக்கு என் வாசல்லிய ஆறு ஓடுது ஆனா இந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்க எப்பவாவது இந்த விஷயத்த சொல்வீங்களா என்ன சார் அவ்வளவு தண்ணீர் வளம் இருந்தாலும் கையை கழுவுறதா இருந்தா கூட செடியில தாமா கழுவாவது சொல்லிருங்க செய்யக்கூடிய ஒரு சகோதரி என்கிட்ட சொன்னாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் சொல்லேம்மா என்னம்மா என்ன சொல்றது சொல்லுங்க எப்ப பார்த்தாலும் அது இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுங்கம்மா லகேஜ் போயிருது நாங்க தான் போய் தூக்கிட்டு வர வேண்டியதா காசு கீழே விழுதுமா எக்ஸ்கிலேட்டர்ல இருந்து கீழே இறங்கும் போது புள்ள தவறி விழுதுமா இது மொபைலையே பார்த்துட்டு இருக்குங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் யார் சொல்லுவது இதை மாணவர்களை பேணுவது என்பது நாம் சொல்வதனால் பிள்ளைகள் வளர்வதில்லை நம்மை பார்த்துதான் வளர்கிறார்கள் நாம் அவர்களை வழிபடுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இருபது வயசுக்கு மட்டும் பதினஞ்சுக்கு வயசுக்கு மட்டும்தான் போனை பயன்படுத்த தெரியலன்னு குற்றச்சாட்ட முடியாதுங்க இருபத்தஞ்சுக்கும் தரல முப்பதுக்கும் தரல முப்பத்தஞ்சுக்கும் தரல நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது அறுபத்தஞ்சு எழுபதுக்கு கூட தரல எல்லோரும் அதை வேறு விதமாகத்தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் குழந்தைகளை நாம் பேணுவது என்பது மிக மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் குழந்தைகள் வன்முறையாளர்களாக மாறிக்கொண்டு வருகிறார்கள் மாணவர்கள் வன்முறையாளர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சின்ன இன்டலெக்ட் அரோகன்சி அப்படிங்கிறது வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட இல்லாம இருக்கு யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆசிரியர்களை அணுகிவிடலாம் என்கின்ற சூழல் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது சொல்லலாமா தெரியாதுங்க எனக்கு நான் டீச்சரா நின்று சொல்றேன் மேல மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இருக்கார் நாம் பேசினா லட்சம் பேருக்கு போனோம் போனா திருச்சி சிவாண்ணன் பேசினால் கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு போய் சேரும் தயவு செஞ்சு எங்க கிட்ட இருந்து பிடுங்கன குச்சியை எங்க கிட்ட திருப்பி கொடுங்க ஒழுங்காட்டியிருந்தீங்க 
அம்மா அப்பால இல்லையா தவறு செய்யற அம்மா அப்பா ஆசிரியர்களை நம்புங்கள் அவர்களுக்கான பயிற்சியை அவர்களுக்கான சூழலை புரிஞ்சுக்கோம் அப்போதான் மாணவர் பேனல் நடக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறோ அதை விட கூடுதலான ஸ்ட்ரெஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு இருக்கு ஜாலியான பாட்டியா stressful on a duty yeah. always chill with bavanto always chill with bavanto aachi pani puri kit ini veetliye maru maru pani puri suvaya sugadharama mobile la class edupponga sila perukitta laptop irukum class on pannuvom ellam varum class ku onnu kuda video on pannadhu sollanum thirup enna badhil varum theriyuma ma'am video on panna neenga pesuradhu kekkala ma'am சரி பேசுறது கேட்டால் பதில் மட்டுமாவது சொல்லு கிளாஸ் முடிய அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு கே ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல நாங்கள்லாம் கடைசியாக கேட்போம்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா கிளாஸ்லேயாவது பதில் வந்துடுவோங்க இன்னாவது வரும் ஏன்னா இல்லைனா திருப்பி நடத்துமேன்னு ஆனால் லேப்டாப் முன்னால் உட்காந்துட்டு நானும் ரெண்டு வருஷமாக கேட்டேங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபியூனரலில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பா ஒரு பதில் வராதுங்க சைலண்டா இருப்பாங்க ஏமா காயத்ரி மீனாட்சி சைதா என்னாச்சு மேம் நான் சொன்னேனே மேம் சாரி மேம் மியூட்ல இருந்துருச்சு மேம் டீச்சர்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியுமா நிறைய நேரத்தில் முப்பது பர்சன்ட் தாங்க சேலரி கிடைச்சது குறைந்த சேலரியில் அழுத்தமான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களையும் கவனித்தால் ஒழிய மாணவர்களுடைய பேணுதல் என்பது சாத்தியம் இல்லை அவர்களையும் சேர்த்து தான் நான் டார்கெட் எடுக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் குழந்தைகளை நம்ம விளையாட விடணும் கொஞ்சம் இந்த டோபமின் சொல்லிட்டு ஒரு செக்ரேட் ஆகுங்க ஒரு ஹார்மோன் அந்த செக்ரிஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த செக்ரிஷன் வந்து குழந்தைகள் பாலியல் ரீதியான அல்லது போதை ரீதியான விஷயங்களுக்குள்ள போய் அதை பெற்றுக்கொள்கிறார் அவர்களுக்கு அந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தை தரக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் அவர்கள் தவறான பாதையில் சென்றால்தான் செக்ரேஷன் ஆகும்னு கிடையாது அவர்களுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகளை ஒரு ஆசிரியரால் ஒரு பள்ளிக்கூட நிர்வாகத்தினால் ஒரு கல்லூரியால் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தால் ஏற்படுத்த முடியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சுஜித் பேசிட்டு போனார்ல இவங்க எல்லாருமே வந்து விரும்பினதை செய்யறாங்க விரும்புவதை செய்தல் ஒரு குழந்தை சொல்லுதா அதுக்கு இந்த இந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுதா தயவு செஞ்சு அந்த பிடிச்சிருக்கக்கூடிய விஷயத்துல அந்த குழந்தைய விடணும் விடுறது இல்லையே ஒரு பையன் மேக்ஸ் எடுக்கணும்னு நிக்கிறான் அவங்க அப்பா சொல்றாரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கணும்ட்டு நான் பார்த்துட்டு அப்படி ரவுண்டு வந்தேன் அந்த எக்ஸ்போல இன்னொரு பையன் மேக்ஸ் வேணாங்கிறான் அவங்க அப்பா மேக்ஸ் தான் படிக்கணுங்கிறார் பக்கத்தில் அந்த டீச்சர் நின்றுட்டு இருந்தாருங்க ஒரு டீச்சர் அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் சார் உங்கள் பையன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா தான் சார் நல்லா வருவான் அவனுக்கு மேக்ஸ் வராது சார் நீங்கள் சொல்லாதீங்க சார் அவன் படிப்பான் மார்க் வாங்கியிருக்கான் பாருங்கள் எழுபத்தாறு டென்த்தில் வாங்கிட்டான் சார் சிபிஎஸ்சியில் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் கிடையாது ஃபஸ்ட் குரூப்க்கு வச்சதே வச்சுட்டாங்க காமர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சார் அப்படிங்கிறார் அதான்டா படிக்கணும்னா அந்த பையன் அப்படி நின்னா பாருங்க அழுதுட்டாங்க அந்த கண்ணீரை பார்த்த உடனே அவங்க அப்பாக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு சரி சரி மேக்ஸ் வேணாம் அப்படின்ட்டு அவர் சரி கம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே போடுங்கட்டு அவர் தாண்டி போனார் பாருங்க நான் ஓடி வந்து அந்த பையனுக்கு கை கொடுத்தேங்க இறைவன் பொதுவாக சொல்கிற அந்த குழந்தையினுடைய கை இருக்கலைங்க வேர்த்து விறுவிறுத்து சில்லுன்னு இருந்துச்சு மேக்ஸ் கொடுத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்தில் இருந்தாங்க நான் பிடிச்சிட்டு நேரம் பையன் உங்கள் டீச்சருக்கும் கையை கொடுத்தேங்க இவன் பையத்தில் இருந்தா அவர் கையும் அப்படியா இருக்கும் பிள்ளைக்கு மேக்ஸ் கொடுத்து பெயிலாக்கிடுவாரோங்கிற பயம் டீச்சருக்கு இருந்திருக்குங்க அதுதாங்க ஆசிரியம் நாம் சில வேலைகளை செய்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தையின் மீது நாம் எந்த அளவிற்கு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறோம் என்பது தான் நான் டிக்ளேரே பண்ணுறேங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷ பேராசிரியராக நான் இருக்கேன் என் கிளாஸில் ஒரு குழந்தை கூட ஃபெயில் ஆனது இல்லைங்க ஃபெயிலாக விட்டது இல்லைங்க அதான் முக்கியம் எங்க மார்க்ல தோக்கலாங்க வாழ்க்கையில தோக்க கூடாது இல்லையா மாணவனுடைய பேணுதல் என்பது என்ன கேட்டா என்னுடைய புத்திக்கு போர் தொழில் பழகு என்றான் மகாகவி 
முதல்லாம் எரிப்பந்து வச்சு அடிப்போம் காலு கீழே தான் அடிக்கணும் ஓடி விளையாடுங்க குழந்தைங்க இன்னைக்கு எல்லா தாய்மார்களும் இன்ஃபெக்ஷன் வெளியிலெல்லாம் விளையாடக்கூடாது அப்புறம் அது நல்லா புளி மூட்டை மாதிரி இருக்கு பாண்டா மாதிரி ஜாகுவார் மாதிரி வளரக்கூடாதா குழந்த அப்படிதானே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் குழந்தைய என்ன நான் இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் குழந்தைகளுக்கு இப்போங்க முக்கியமாக இந்த செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸில் இருக்கிறவங்க சாரி கைஸ் அந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்க உண்மையாகத்தான் சொல்கிறது வருத்தமான விஷயம் ஆனால் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு விட்டமின் கே அதிகமாக இருக்குங்க கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்க வீட்டில் கொடுக்குற விட்டமின் எம் மணி செத்தாலும் கிடைக்காதுங்க எங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் ஒரு வேலைக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு தான் ஒரு நாளைக்கு அல்லது அந்த சாப்பாடு தான் காலையில் வெஞ்சனா நைட்டுக்கும் அதுதான் அப்படியெல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவர்கள் என்ன எக்ஸ்பென்சிவான ஃபுட் என்ன எக்ஸ்பென்சிவான பிராண்டு தன் தாய் தகப்பன் என்னுடைய அடிப்படையான பிரச்சனைகளை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் ஆடம்பரத்தையே அடிப்படை தேவையாக வளரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இன்றைய மாணவர்கள் எப்படி பெறுகிறார்கள் வீட்டில் மாணவர்கள் சரியாக பயணப்பட வேண்டும் ஒரு டீச்சரா நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்கறேன் பெற்றோர்களுக்கு இன்னிலிருந்து விட்டமின் எம் நிறுத்தி விட்டமின் என் கொடுக்க தொடங்குங்க எதை கேட்டாலும் நோ நூறு விஷயம் கேட்குதா எழுபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு நோ இருபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு பார்க்கலாம் காத்திருக்க சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு மீட்டிங்ல இதை பேசினேங்க வெளியில வந்து ஒரு மலையாள பெரியவருங்க கையை பிடிச்சிட்டு கதறிட்டாருங்க அம்மா இது தெரியாம போச்சேம்மா அப்படின்ட்டு மொபைல் எடுத்து காட்டுறாருங்க அவருடைய பேரன் இறந்து போயிருக்கிறார் அவங்க 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 பொண்ணு சொல்றார் இவ நோ சொல்லியே பழகலம்மா குழந்தைய வளர்க்கலம்மா வெளியில யாரோ நோ சொல்லிட்டாங்க போயிட்டான் எஸ் சொல்லி எஸ் சொல்லி வளர்க்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இம்யூனிட்டி பவரே இருக்காது அவர்கள் இம்யூனிட்டி பவரோட வளரணும்னா கொஞ்சம் வீட்டில் நோ சொல்லி பழகுங்கள் அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் நோ சொல்லும் பொழுது அப்போதான் அவர்களுக்கு புரியும் பல நேரங்களில் குழந்தைகளுடைய கான்பிடன்ட் லெவல் கீழே போயிட்டு ஓவர் கான்பிடன்டா அவர்கள் மாறுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இத்தகைய மாணவர்னா ப்ராக்ரஸ் தான் நைன்டி எயிட் வாங்குறது இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு வாங்கினா நாற்பத்தி நாலு வாங்கு அதுதான் ப்ராக்ரஸ் நாற்பத்தி நாலு வாங்குறவன் நாற்பத்தி ஆறு வாங்கு அதுதான் ப்ராக்ரஸ் எவ்வளவுக்கு முடிகிறதோ அந்த அளவிற்கு அந்த ஹைட்ஸ் இருக்குல்ல என்னுடைய ஹைட் என்ன என்னுடைய லெவல் செவன்டி ஃபைவ் நான் செவன்டி ஃபைவ் தான் என்னுடைய ஹைட் டோன்ட் கம்பல் தெம் டு கெட் நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் சின்ன சில வேலைகளுக்கு தான் சில பேருக்கு தான் நமக்கான வாழ்க்கை முறை என்பது எப்பவுமே அதிகமான மார்க் வாங்குறது இல்லை நான் இப்படி சொல்றேன் இப்படி சொல்றது மாணவர்களை பேணுவதற்காக சொல்லுகிறேன் நிறைய மார்க் வாங்கினா நிறைய சம்பாதிக்கலாம் நல்லா படிச்சா நிறைய சம்பளம் கொடுக்கலாம் இந்த அறிவை குழந்தைகளுக்கு தாருங்க எது படிக்கிறார்கள் அதை நல்லா படிக்கட்டுங்க மனதால் அவர்கள் படிக்கட்டும் அடிப்படை இதை சொல்லவா எது அவசியம் இன்னைக்கு ரொம்ப அவசரம் இதை ராமன் பியூட்டிஃபுல் மேன் என்ன ஒரு கேரக்டருங்க சொல்லி கொடுங்க நல்ல மாணவனாக இருந்தான் கீழ்படுகின்ற மனிதனாக இருந்தான் ராமன் அதனால் தான் அடுத்த ஒரு ஜென்மம் வரும்பொழுது மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணனாக குருவாக உயர்ந்தான் நல்ல மாணவர்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு போறாங்க நம்மில் பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஒரு டேலண்ட ஒரு எனர்ஜிய எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல குழந்தைகள் ரொம்ப ஹை எனர்ஜியா இருக்கிறாங்க நான் இது சொல்லாம போக முடியல மீராமா இது நமக்கு வழிகாட்டும் என்பதற்காக ஒரு மீட்டிங்ல பேசும்போது ஒரு சின்ன பையன் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க கையில அவன் வந்து ஒரு பதினாலு வயசு இருக்கும் இப்படி பிடிச்சிட்டான் நிஜமாவா கேட்குறான் என்ன என்ன நிஜமாவா உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் நிஜமாவா என்னப்பான உங்கள் குரல் கேட்டுச்சு அதான் வந்தேன் உங்கள் பேச்சை டிவியில் பார்த்தேன் நான் எப்போவோ சொல்லியிருந்தேங்க ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையன் ஒரு 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 தவறான காரியத்தை பண்ணிட்டான் பக்கத்து டீ கடையிலேருந்து பிஸ்கெட் 
பாக்ஸை எடுத்து மண்ணில் புதைச்சி வச்சு போலீஸ் கேஸ் ஆகிடுச்சு அவன் எடுத்து கொடுக்குறாங்க போலீஸ் வந்திருக்கு அவன் எடுத்து கொடுக்குறான் எப்படிரா போலீஸ் வந்ததுன்னா அதில் நாலு பிஸ்கெட் கேட்டிருக்கான் ஒருத்தன் அவன் தரமாட்டேன் உடனே போலீஸ் வந்துருச்சு உள்ள ஸோ போட்டு கொடுத்துட்டான் திருட்டு வெளி அம்பலம் ஆயிடுச்சு அவன் வெளியில் இந்த எடுக்கிற நான் அப்போ கெஸ்ட்டாக போயிருக்கேன் அந்த ஸ்கூலுக்கு பேசி முடிச்சு கீழே வர இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அவன் உள்ளேந்து எடுத்தாங்க அந்த அந்த கண்ணாடி பாக்ஸை எங்கிருந்தோ பிடி டீச்சர் அடிக்க ஓடி வந்தார் பாருங்க அவனை அவன் என்ன பண்ணா போலீஸ்க்கு கூட பயப்பிள்ளைங்க அவன் அந்த டீச்சருடைய குச்சிக்கு அடிப்பற்றுமோன்னு பயந்து ஓடி போய் என்ன பண்ணா ஒரு பன்னெண்டு அடி இருக்கவங்க ஒரு சுவரு ஹிப்புனா தாண்டிட்டான் அந்த பக்கம் போய் விழுந்துட்டான் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டீச்சர் கிட்ட ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட நான் சொல்லிட்டு போனேன் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் பிள்ளை ஏதோ ஒன்று தண்டனை கொடுங்க பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்திடாதீங்க படிப்பில் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு இந்த பிடி டீச்சரை மாற்றி வேற டீச்சரை போட்டு அவனை கொஞ்சம் ஹை ஜம்பில் ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க தெரியாத வருவான் சிந்தித்து பார்த்து செய்கையை மாற்று சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ தெரிஞ்சும் தெரியாம நடந்திருந்தா அது திரும்பவும் வராம பார்த்துக்கோ இதை விட குழந்தைக்கு வேற என்ன தந்துவிட முடியும் அந்த பையன் வந்து என் கையை பிடிச்சிட்டு கேட்டான் சொன்னீங்களே இப்போ அந்த குதிச்சான்ல மேல குதிச்சால அவன் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனர் நடந்து ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு சார் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனர் அவன் தவறுகள் எல்லோரும் தான் செய்வார்கள் ஆசை என்றால் என்ன குற்றம் இரிதல் என்ன களைதல் குற்றத்தை களைபவர் ஆசிரியர் அவ்வளவுதான் வேறு என்ன செய்து விட முடியும் ஐ நோ ஐ கேன் நாட் டீச் எனிங் டு மை வாட் ஆர் மை ஸ்டூடெண்ட் த ஒன்லி பாசிபிலிட்டி இஸ் ஐ கேன் இன்ஸ்பயர் ஒய் ஐ சுட் இன்ஸ்பயர் டு ஆஸ்பயர் அவ்வளவுதானே இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்குள் அந்த குழந்தை என் கையில் பிடிச்சிட்டு சொன்னா நெஜமா சொல்லுங்க தப்பு செஞ்சவங்க திருந்தி நல்லா வரலாமா நான் வருவேனா அவன் என்ன தப்பு பண்ணான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் குழந்தை என் கையை பிடித்து நம்பிக்கையோடு கேட்கிறது நான் வந்துருவேன் நான் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் நம் நாட்டில் சரியான வாய்ப்பு கிடைக்காத காரணத்தினால் சரியான அவர்களுக்கான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்காத காரணத்தினால் பல நிலைகளில் கீழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அவர்கள் வன்முறை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கான சரியான வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டால் அந்த குழந்தைகளை மிகப்பெரிய இந்தியாவின் சக்தியாக நம்மால் மாற்ற முடியும் நான் அந்த பிள்ளைகளின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் இதை சொல்லுகிறேன் வாய்ப்புக்கு மகிழ்ச்சி வணக்கம் ஆச்சி பானி பூரி கிட் இனி வீட்லயே மாறும் ஒரு பானி பூரி சுவையா சுகாதாரமா பொதுவா நாம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா கடவுள்கிட்ட தான் வேண்டுவோம் இல்லைன்னா பெரியவங்களை பார்க்கும் பொழுது சொல்லுவோம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு இதை கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நாம கேட்போம் ஆனால் சக மனிதர்களிடம் ஒருவர் பேச வருகிறார் என்ன பேச வர்றார் என்னப்பா எதுக்கு இப்படி இருக்க மனிதனை மனிதன் இழந்துட்டு மனிதனை மனிதன் காயப்படுத்திட்டு மனிதனுக்கு மனிதன் துரோகம் செஞ்சுட்டு நாம் என்ன சாதிக்க போகிறோம் என்ன வாழ்க்கை இது ஒன்றே ஒன்று தானே கேட்குறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் மனித நேயம் இல்லைனா மனிதம்னு ஒன்று இருந்ததே அது எங்கேயான காணாமல் போயிட்டுருக்கா காணாமல் போயிட்டு இருந்தால் அதெல்லாம் மீட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேச வரார் நேற்றுக்கே ஒரு சேனலில் ஒரு தலைப்பு பார்த்தேன் கவிழ்ந்து கிடக்கும் பஸ்ஸை கவனிக்காமல் அவசரமாக சென்ற கார் அப்படின்னு பார்த்தேன் இம்மாதிரியான தலைப்புகளை நாம் எவ்வளவு பார்க்குறோம்ல அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்தில் நமக்கு எல்லாம் சிக்கல் வந்து கொண்டிருக்கிறதே அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒருத்தர் பேச வரார் பேச விரும்புவருக்கு என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா அந்த பேச்சுக்கு அவர்கள் தங்களை முழுமையாக ஆட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் திருச்சி சிவா எம்பி அவர்களை பற்றி அவர் ம பாராளுமன்றத்தில் எத்தனை கோரிக்கைகள் வைத்திருக்கிறார் எத்தனையை அவர் ஜெயித்து கொண்டு வந்து நம்முடைய மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ சமீப காலத்தில் வடகிழக்கு மாநிலத்திற்காக அவர் பேசிய பேச்சு என்பது ஊடகங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்தது அதாவது பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கே நேரம் போகிறாதவங்களுக்குன்னு வாங்க ஆனால் ஒரு தமிழர் வடகிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் பேசின மொழி புரிஞ்சுதான் கூட தெரியாது ஆங்கிலத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு உரை அந்த உரை 
தமிழில் பேசும் பொழுது ஒரு ஆங்கில வார்த்தை கலக்காமல் பேசுவார் ஆங்கிலத்தில் பேசும் பொழுது எளியோர்களும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வரையில் மிக அழகாக பேசக்கூடியவர் அதை கேட்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமாக இருந்தது அப்பேற்பட்ட பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர் எண்ணங்களுக்கு சொந்தக்காரர் செய்கைகளுக்கு சொந்தக்காரர் திருச்சி சிவா எம்பி அவர்களை அன்போடும் பணிவன்போடும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மனிதம் வேண்டல் என்பதை பற்றி பேச அழைக்கின்றேன் இந்த பேச்சரங்க நிகழ்ச்சியில் எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரியை முனைவர் என் அருமை தங்கை பர்வீன் சுல்தான் அவர்களே அன்பிற்கினிய சுஜித் குமார் அவர்களே டாக்டர் மாலிக் அவர்களே சிரித்து கொண்டே எல்லாவற்றையும் சாதிக்கின்ற ஆற்றல் பெற்ற கல்யாண மாலை மோகன் அவர்களே நிகழ்ச்சிகளை மிக திறம்பட நடத்துகின்ற ஆற்றல் பெற்ற பெண்குலத்தின் பெருமையில் ஒருவராக திகழ்கின்ற மீரா நாகராஜன் அவர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றதற்காக நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பர்வீன் சுல்தானா இது நாள் வரை என் தங்கை பேசிய பேச்சுக்களில் இன்றைக்கு சிகரம் என்பதை நான் குறிப்பிட வேண்டும் மாணவர் பேணுதல் என்கின்ற போது அவசியம் என்று நினைத்திருந்த நேரத்தில் இல்லை அது மிக அவசரம் என்பதை தன் பேச்சின் வலிமையால் அதற்கு சரியான உதாரணங்களோடு இங்கே நிலைநிறுத்திய பர்வீன் சுல்தாவை நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன் மகாத்மா காந்தி சொல்வார் இந்த உலகை விட்டு நீங்கள் செல்கிற போது புதிதாக எதையும் தந்துவிட்டு போக வேண்டாம் நீங்கள் பிறக்கிற போது இந்த உலகம் எதை தந்ததோ அதை அப்படியே விட்டுவிட்டு போனால் இன்று எல்லாவற்றையும் பாழ்படுத்துகிறோம் என்பதோடு முக்கியமானதை இழந்துவிட்டு நடக்கிறோம் மனிதம் என்பது இல்லாத ஒரு உலகம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இன்றைய உலகில் மக்கள் தொகை அதிகம் மனிதர்கள் குறைவு அவர்கள் சொன்னதைப் போல இத்தனை பணிகள் இருந்தாலும் நான் கல்யாண மாலையின் அழைப்பை தவிர்ப்பது இல்லை அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஒன்று நீங்கள் என் மீது வைத்திருக்கிற அன்பு நான் உங்கள் அமைப்பின் மீது வைத்திருக்கிற மரியாதை வியாபார நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்ட ஒன்று தமிழ் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற போது அதற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டியது நம் கடமை அல்லவா உலகெங்கிலும் நாடெங்கிலும் மக்கள் வாழ்கின்ற திசையெங்கிலும் சென்று ஏதாவது ஒரு வகையில் தமிழ் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த காரணத்திற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் எதிரே இருப்பவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகத்தில் உக்ரைன் என்று ஒரு நாடு இருக்கிறது இருக்கிறது இன்னும் இருக்கிறது ஒரு நாடு அந்த நாட்டின் மீது ஆக்கிரமிப்பு நடத்தி தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து கொண்டிருக்கின்றது இது நாள் வரை எத்தனை பேர் இறந்தார்கள் எத்தனை குழந்தைகள் மாண்டன எத்தனை பேர் அங்கே பசியும் பட்டினியுமாக இருக்கிறார்கள் என்று நம்மில் யாராவது கவலைப்பட்டோமா அங்கே மருத்துவம் படிக்க போன நம் நாட்டு பிள்ளைகள் அந்த போர் சூழலில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள் என்ற போது ஒரு பெரும் பரபரப்பு நம் நாட்டில் உருவான முதலமைச்சருக்கு பிரதமருக்கு என்று நேரடியாகவே எல்லோரும் தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பித்த நேரத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சர் என்னை போன்றவர்களை நேராக அங்கேயே சென்று அவர்களை இங்கே அழைத்து வருவதற்கு எல்லா விமான செலவிலிருந்தும் நாமே ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இவரும் சொல்ல பிரதமரும் சொல்ல எல்லா பிள்ளைகளையும் பத்திரமாக கூட்டி வந்துவிட்டார் கடைசி மாணவன் வருகிற வரை நான் டெல்லியில் இருந்து அவர்களோடு வந்து இறங்கிய போது முதலமைச்சரை விமான நிலையத்திற்கு வந்து அவர்களை வரவேற்றார் வந்தவர்கள் தங்களோடு நாய் பூனையெல்லாம் கூட அழைத்து வந்தார்கள் அங்கே அன்பாக வளர்த்தார்களாம் விட்டு விட்டு வர முடியவில்லை நாய் பூனையின் மீது கூட அன்பு இருந்தது மனிதர்கள் மீது இல்லாத ஒரு காலமாகிவிட்டார்கள் இப்பொழுது நான் இதை சொன்னதற்கு காரணம் அப்படி இவர்கள் வந்ததற்கு பின்னால் அந்த உக்கரணை பற்றி அவர்களும் மறந்து விட்டார்கள் இங்கிருந்தவர்களும் மறந்து விட்டோம் நமக்கு ஒன்று நேர்கிற வரை அங்கு நடக்கின்ற அநீதிகளை பற்றி அநியாயங்களை பற்றி பேசுகிறவர்கள் நாம் அதிலிருந்து விடுபட்டால் அதை முற்றிலுமாக மறந்து விடுகிறோம் ஐநா மன்றம் எதற்காக இருக்கிறது எல்லா நாடுகளின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பாக இருக்கிற அந்த ஐநா மன்றத்தின் வேலை எங்காவது ஒரு நாடு பாதிக்கப்படுமையானால் மனித குலம் அழிக்கப்படுமையானால் மனித உரிமை மீறல்கள் நடக்குமையானால் 
அதை செய்பவர்கள் எவ்வளவு பலசாலியாக இருந்தாலும் கண்டிக்கின்ற பொறுப்பில் இருக்கிற ஐநா மன்றம் வேடிக்கை பார்க்கிறது உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது என்று நீங்களும் மற்றவர்களும் நானும் கவலைப்படுவது இல்லை நானும் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்கிறேன் அவசியம் என்று கருதுவதை விட என் நிலைமை உங்களுக்கு தெரியுமா ரெண்டு பேர் சம்பாதித்த குடும்பம் நடத்த முடியவில்லை வீட்டில் ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருக்கிற செலவுகள் என் சொந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியாத போது நான் உக்கரனை பற்றி எப்படி சிந்திப்பது என்று கேட்கலாம் ஆனால் மனித குலத்திற்கு ஒரு பகுதியில் பாதிப்பு என்கிற போது ஒரு மனிதனாக ஏன் நம்முடைய மனம் பதறவில்லை நான் இப்படி கவனம் செலுத்த முடியாத அளவிற்கு என் சூழல் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு ஒன்று கேட்கிறேன் கொரோனா அந்த கொடிய நோய் ஒரு ரெண்டு ஆண்டு காலம் உலகத்தையே சுருட்டி அடக்கி வைத்திருந்தது இதற்கு முன்பு தொற்று நோய்கள் வந்திருக்கின்றன ஒரு நாட்டிற்குள் ஒரு கண்டத்திற்குள் ஒரு பிரதேசத்திற்குள் இருந்தது ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் வீட்டுக்குள் முடக்கி வைத்த ஒரே தொற்று நோய் கொரோனா தான் நினைத்து பார்க்கவே முடியாது நம்முடைய வீட்டு பிள்ளையை நாம் தொட முடியவில்லை நீங்கள் உலகத்திலேயே யாரும் எந்த காலத்திலும் ஒதுக்கி வைக்காத ஒன்றே ஒன்று பணம் சாக்கடை அள்ளுகின்றவன் அதை அள்ளிவிட்டு அந்த காசை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் டீ கடையிலும் வாங்கி கொள்வார்கள் வேறு இடத்துல கொடுத்தால் அதையும் வாங்கி முடிந்து கொள்வார்கள் பணத்தை தொட பயந்த காலம் கொரோனா காலம் அதில் இந்த ரெண்டாவது அலை வந்த பொழுது இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல வீட்டிலே உட்கார்ந்து தொலைக்காட்சியில் நான் ஒரு வருட காலம் சிறையில் இருந்தபோது படாத துன்பத்தை அந்த கொரோனா காலத்தில் வீட்டில் இருந்தபோது உணர்ந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு தெரிந்து இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிற எல்லோரையும் கேட்கிறேன் உறவினர்கள் நண்பர்கள் மிக நெருக்கமாக பழங்கியவர்கள் எத்தனை பேர் யாராவது ஆறுதல் சொல்ல போனோமா ஏன் போக முடியவில்லை போனால் ஒட்டி கொள்ளும் அவரவருக்கு அவரவர் உயிர் பயம் நான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கொரோனா வந்த காலத்தில் பலர் இறந்த போது ஆறுதல் சொல்ல நாம் முன்வரவில்லை போக முடியவில்லை சரி கொரோனா முடிந்து விட்டதல்லவா கூட்டங்கள் நடத்த ஆரம்பித்து விட்டோம் அல்லவா வாகனங்கள் ஓட ஆரம்பித்து விட்டதே அதற்கு பின்னால் அந்த உறவினர் நண்பர் வீட்டுக்கு யாராவது தேடி போய் ஆறுதல் சொன்னோமா எத்தனை பேர் சொன்னோம் எனக்கு என்னை தவிர வேறு எவரை பற்றியும் கவலை இல்லை போனவனை போனவனாகவே கருதுகிற ஒரு மனநிலை என்கிற போது என்ன பொருள் இருந்து என்ன பலன் என்ன கற்று என்ன பலன் என்ன வளர்ச்சி அடைந்து என்ன பயன் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் மனித தன்மை இல்லாமல் நான் ஆறறிவு படைத்தவன் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பொருள் இல்லை மனித நேயம் என்றால் என்ன மனிதம் என்றால் என்ன இன்னொருவருக்கு வருகிற துயரின் போது நான் இருக்கிறேன் என்று கை கொடுக்கின்ற அந்த உத்தரவு தோலை தட்டி ஆறுதல் சொல்லுகிற அந்த பண்பு சாலையில் விபத்திலே ஒருவன் விழுந்து கிடந்தால் தூக்கி கொண்டு போன காலம் போய் பக்கத்திலே போய் வீடியோ எடுத்து யாருக்கும் அனுப்புவதில் கவனமாக இருக்கிற உலகமாக மாறிவிட்டது என்ன மனசாட்சி அவன் குற்றுயிரும் குலையுருமாக இரத்தத்தில் கிடக்கிற போது அதை படம் எடுத்து உடனே நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிற ஒரு பரவசமான மனநிலையில் வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் நாம் கல்வி அறிவை பெற்றவர்கள் என்று பேசிக் கொள்கிறோம் இது இளைஞர்கள் என்று இல்லை வளர்ந்தவர்களும் அப்படித்தான் இருக்கின்றார்கள் நான் நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம் ரொம்பவும் நெருடலாக ரெண்டு நிகழ்வுகள் நடந்தன நடந்த நிகழ்ச்சிகள் செவிக்கு வந்தது எங்களுடைய ஆயிரம் வேலைகளுக்கு இடையில் நாம் சென்று அதை சரி செய்ய முடியாத நிலையில் மனம் புழுங்குகிறோம் இது மாதிரி பல நடக்கிறது என்று ஒருவருக்கு ஈரல் நோய் ரொம்பவும் உடல் சிதைந்து கொண்டே இருக்கிறது மருத்துவம் பார்க்கிற போது அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவு அவர் சொல்கிறார் பணம் இருக்கிறது ஆனால் என் மகள் திருமணத்திற்காக நான் வைத்திருக்கிறேன் எனவே எனக்கு அதுதான் முக்கியம் சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே என்னை சரிபடுத்துங்களேன் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நோய் ரொம்பவும் தீவிரமாகிறது கிட்டத்தட்ட சுய நினைவு இழக்கிற நிலை அறுவை சிகிச்சை செய்தால்தான் பிழைக்க முடியும் என்கிற போது அவர் மகளை அழைத்து சொல்கிறார்கள் இவருக்கு இது செய்தால்தான் பிழைக்க முடியும் அந்த திருமணத்திற்காக வைத்திருக்கிற பணத்தை கொடுங்கள் என்கிற போது முடியாது என்று மகள் மறுக்கிறாள் தந்தை தன் உயிரை பற்றி கவலை இல்லை என் மகளுக்கு திருமணமாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் மகள் தந்தை உயிர் பறிப்போகிறது என்கிற போது பணம் தர மறுக்கிறார் மன்னிக்கவும் இது நடந்த நிகழ்வு சொல்லுகிற போது என் நெஞ்சு நடுங்குகிறது உறவுகள் என்பவை 
நீர்த்து போய்விட்டன ஒரு காலத்தில் உறவினர்கள் ஊரார் சமூகம் என்று ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்தோமே ஒருவருக்கு ஒருவர் என்றால் ஓடோடி போய் நின்றமே இப்பொழுது என்ன ஆனது நம்முடைய வீடு என்று தனிமைப்படுத்தி கொண்டு காம்பவுண்டு சுவர் கட்டி கொண்டு நாம் தனித்து வாழ்கிறோம் உலகத்தோடு வாழ்வது இல்லை ஊரில் திருவிழா எதற்காக நடத்தினார்கள் எதற்காக ஒவ்வொரு ஊரிலும் தேர் வைத்திருந்தார்கள் சாமியை ஊர்வலம் அழைத்து போவது மட்டுமல்ல நோக்கம் ஊர் கூடி தேர் இழுக்கும் இந்த ஊரே ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையாக நின்று இவ்வளவு பேரைய தேரையும் ஊர் முழுவதும் இழுத்து கொண்டு வந்து அதே இடத்தில் நிறுத்தும் என்று சொன்ன தேர்கள் இப்பொழுது இல்லை அப்படியே ஓடினாலும் இயந்திரங்கள் தள்ளி கொண்டு போகின்றன மனிதர்கள் வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் காரணம் ஒற்றுமை இல்லை உறவுகள் இல்லை ஊராரோடு தொடர்பு இல்லை வாட்ஸ்அப்பிலும் முகநூலிலும் ஆயிரக்கணக்கில் நண்பர்கள் உண்டு அடுத்த வீட்டுக்காரன் பெயர் தெரியாது அவன் வீட்டில் ஏதாவது என்றால் போய் பார்ப்பது இல்லை எதை தொலைத்தோம் எதை தொலைக்க கூடாதோ அதை தொலைத்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் Stressful on a duty yeah. Always chill with Bavento Always chill with Bavento Aachi Pani Puri Kit Indi Veet Liyam Maru Maru Pani Puri Suvaya Sunga Dharama Pokso Enru Oru Sattam Irukkarudu Therii Mallava Ethanai Peri Kutu Therii Pokso Pokso Enru Aal Enna Protection of Children From Sexual Offenses Kudandai Kudai Pali Yel வன்முறையில் இருந்து தடுப்பதற்கான சட்டம் பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் அதிகமான அளவிற்கு தங்கை சொன்ன மாதிரி அவர்கள் வக்கரத்தை தூண்டுவது குழந்தைக்குப்பாக குழந்தைகளை வைத்து நடக்கிறது அது இந்த வலைதளங்களில் நிறைய வருகின்றது தடையில்லாமல் வருகிறது ஆயிரக்கணக்கில் வருகிறது இதன் விளைவாக பல பாதகங்கள் நடக்கிறது என்பதற்காக இந்த துணிய குடியரசுத் தலைவர் வெங்காய நாயுடு அவர்கள் ஒரு குழு அமைத்து என் போன்றவர்களை ஜெயராம ரமேஷ் போன்றவர்களை அதை வைத்து நாங்கள் ஆய்வு செய்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்தோம் அறிக்கை அப்படியே இருக்கிறது நாலு வயது பிள்ளையை கற்பழிக்கிறான் என்ற செய்தியை படித்துவிட்டு இந்த உலகம் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது வளர்ச்சி அடைந்த சமுதாயம் என்று இதுவும் வலைதளங்களில் வந்ததுதான் குடும்ப நிலையினால் தன் உடலை விற்கிற ஒரு பெண் சொல்கிறாள் பதினைந்து பேர் என்னை பதை பதைக்க நான் தெரிந்துதான் சென்றேன் ஐந்து பேர் பயன்படுத்திவிட்டு என்னை தூக்கி எறிந்தார்கள் அங்கே ஐந்து பேர் விவரிக்க முடியாது முழுவதுமாக அதை பார்க்க முடியாது இந்த உலகம் வளர்ச்சி அடைந்த உலகம் பொருளாதாரத்தில் செழிக்கின்ற உலகம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் புரட்சி செய்கின்ற உலகம் கல்வியில் இத்தனை பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிற ஒரு உலகத்தில் ஒரு பெண்ணை இத்தனை பேர் மிருகமாக நடத்துகிறான் அத்தனை பேரும் படித்தவர்கள் மனிதம் மனித நேயம் ஒரு மனிதரை மதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோமே இப்படி மிருகத்தனமாக நடத்துகின்றவர்கள் மலிந்து கொண்டிருக்கின்ற உலகத்தில் அம்மா தாயே சொன்னாயே பரம்பை கையிலே கொடு என்று எதை வேண்டுமானாலும் தருகிறோம் குழந்தை அந்த வயதில் இருந்து கொண்டு வாருங்கள் பெற்றோருக்கு கடமை இருக்கிறது ஆசிரியருக்கு இருக்கிறது எங்களுக்கு இருக்கிறது நாங்கள் வெறும் அரசியல்வாதிகள் அல்ல நாங்கள் போராடுகிறோம் பாடுபடுகிறோம் முடிந்ததை செய்ய ஆனால் சமுதாயம் வேறு திசையில் போய்கொண்டே இருக்கிறது அதிகமான அளவிற்கு இளைஞர்கள் மக்கள் தொகையை கொண்ட இந்த நாட்டில் இவன் அறிவு தேவையில்லை இவன் உழைப்பு தேவையில்லை எனக்கு வெறும் இது இருக்கிறது என்று ஒரு மென்பொருளை வைத்துக் கொண்டு சாதிப்பதற்கு எவனோ ஒரு பணக்காரன் முயற்சி செய்கிறான் அதற்கு நாமும் கூட்டத்தோடு போகிறோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் நான் எதிர்மறையாக பேசுகிறவன் அல்ல நான் நேர்மறையாகத்தான் பேசுகிறேன் சரியாக ஒருவனுக்கு வேலை கொடுத்து அவனை பயன்படுத்தினால் அவன் நல்லவனாக இருப்பான் வேலை செய்யாத மூளை சைத்தானின் தொழிற்சாலை என்று இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் நடக்கும் வரலாறு பேசினால் எதற்கு வரலாறு என்பான் வரலாறு தெரிந்தால்தான் வாழ்ந்தது தெரியும் வாழ்ந்தது தெரிந்தால் தானே இருந்தது என்ன என்று தெரியும் இருந்தது தெரிந்தால் தானே அதை இழந்து விட்டோம் என்பது தெரியும் இழந்தது தெரிந்தால் தான் எவன் அதை பறித்தான் என்பது புரியும் அது புரிகிற போது அதை மீண்டும் பெற்றாக வேண்டும் என்ற அறிவும் தானாக வரும் அல்லவா ஒரு காலத்தில் அஞ்ஞான இருளில் மனிதனை மனிதன் தின்று வாழ்ந்தான் விஞ்ஞான ஒளியில் மனிதனை மனிதன் கொன்று வாழ்கிறான் தான் வாழ வேண்டும் என்று ஒருவன் நினைப்பதில் தவறில்லை ஆனால் பிறரை அழித்து வாழ வேண்டும் ஒருவன் உணவுக்கே வழியில்லை என்று தவிக்கிற போது நான் கோடிக்கணக்கில் பதுக்கி வைக்க வேண்டும் எங்கே வைப்பது என்று தெரியாமலே சேர்த்து கொண்டு போக வேண்டும் என்ற மனநிலை வளர்கிறது 
ரெண்டு உதாரணங்களை சொல்கிறேன் இலக்கியத்தில் வருவதுதான் இலக்கியத்தின் மூலமாக சொல்லிக் கொடுத்த வரலாறு தான் ஒன்று சிபி சக்கரவர்த்தி இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாது பெரியவர்கள் தெரிந்திருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தந்திருக்கலாம் இப்பொழுது அதெல்லாம் பாட புத்தகத்தில் கிடையாது சிபி என்ற மன்னன் அரசவையில் உட்கார்ந்திருக்கிற போது புறா ஒன்று பறந்து வருகிறது வேடன் என்னை விரட்டி வருகிறான் என்னை காப்பாற்று என்று அவனிடம் வருகிறது எல்லாவற்றிற்கும் அடைக்கலம் தருகிறவன் அந்த புறாவை எடுத்து பத்திரப்படுத்திக் கொள்கிறான் இனி தனக்கு அச்சம் இல்லை என்று புறா நிம்மதியாக விழித்து கொண்டிருக்கிறது வேடன் வருகிறான் புறாவை கொடு அது என்னுடைய குறி என்கிறான் உன்னுடைய குறியாக இருக்கலாம் ஆனால் உன் இலக்காக இருக்கலாம் இது என்னிடம் அடைக்கலமாக வந்து விட்டது நான் தர முடியாது அது சரி உன் நியாயம்லாம் எனக்கு புரிகிறது எனக்கு உணவு வேண்டுமே அதற்கு என்ன சொல்கிறாய் அதை கொடு என்கிறான் தர முடியாது வேறு எதை வேண்டுமானாலும் கேள்வி தருகிறேன் வேண்டாம் அதற்கு ஈடாக உன் சதையை அறிந்து கொடு என்று சொல்லுகிற போது உணவுக்கு உணவுதானே தர முடியும் என்று மன்னன் வாதிடவில்லை தான் அடைக்கலம் கொடுத்த புறாவுக்காக தன் தொடையில் இருந்த சதையை அறிந்து கொடுத்தான் என்று படிக்கிறோம் ஒரு புறாவுக்காக தன் சதையை ஈந்த மன்னன் வாழ்ந்த நாடு இந்த நாடு முல்லைக்கு தேரிந்த பாரி படித்திருக்கிறோம் சில பேர் சொல்வார்கள் என்ன முல்லைக்கு தேரிந்த பாரி இல்ல வழியில் அவன் காட்டில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஒரு கொடி கொம்பு இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தது அதற்கு தன் தேரை நிறுத்தி அதை படர விட்டு போனான் என்று அல்ல அவன் என்ன பைத்தியமா ஒரு முல்லைக்கு போய் அவனாவது தேரை கொடுப்பானா என்றெல்லாம் வாதம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு குச்சி எடுத்து ஊன்றி இருக்கலாம் உடன் வந்தவனை அழைத்து அதை செய்து என்று சொல்லியிருக்கலாம் உண்மை அதுவல்ல என்ன நடந்தது தெரியுமா தன் புது மனைவியோடு காணகத்திற்கு போகிறான் பாரி அவன் பரம்பு மலையை சுற்றி காட்டி கொண்டே போகிறான் ஒரு இடத்திற்கு மேல் தேர் போகவில்லை தேரை நிறுத்திவிட்டு காட்டின் உள்பகுதிக்கு போகிறார்கள் போகிற இடத்தில் அருவி சுனை சோலை இப்படியே இருக்கிற போது ரெண்டு மூன்று நாட்கள் அங்கேயே தங்கி விடுகிறார்கள் மூன்று நாட்கள் கழித்து திரும்பி வருகிற போது பார்க்கிறான் அந்த தேரை சுற்றி ஒரு கொடி படர்ந்து விட்டது அதை எடுத்து விட்டு அந்த தேரை எடுப்பதற்கு பதிலாக அது அப்படியே இருக்கட்டும் என்று சொல்லி மனைவியோடு நடந்து போனான் பாரி இதுதான் உண்மை வரலாறு முல்லைக்கு தேரியை கொடுத்து விட்டு போன மனநிலை புறாவுக்காக தன் சதையை அறிந்து கொடுத்த மன்னன் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று சமீப காலம் வரை வாழ்ந்த வள்ளலார் இப்படியெல்லாம் பல பேர் வாழ்ந்து காட்டிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் காட்டு மிராண்டியாக வாழ்ந்த மனிதன் நாகரிகம் உள்ளவனாக மாறினான் இன்றைக்கு ரொம்பவும் வளர்ந்த நாகரிகம் என்று சொல்லிவிட்டு மனித தன்மையை இழந்துவிட்டு வாழ்கிறோம் அதனால்தான் மீரா அவர்களே நீங்கள் கொடுத்த தலைப்பில் அவசியம் சில பேருக்கு இருந்தது அவசரம் என் தங்கை பேசிய மாணவர் பேணுதலில் இருந்தது அவசரம் அவசியம் ரெண்டும் இப்பொழுது மனிதம் பேணுதல் என்பதில் தான் இருக்கிறது சக மனிதனை மதிக்காமல் ஏற்காமல் அவனுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் சிதைத்து விட்டு ஒருவன் நான் நலமாக வாழ்கிறேன் வளமாக வாழ்கிறேன் என்பதில் பொருள் இல்லை இத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கிறோமே குறிப்பிடத்தக்க அளவில் என்ன சாதித்திருக்கிறோம் என்று இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நான் உட்பட நான் என்ன நினைப்பேன் தெரியுமா அடிக்கடி எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறேன் என்று நான் எண்ணுவதில்லை இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம் இருக்க முடியும் என்று எண்ணுவேன் என் விருப்பம் என் மனநிலை என் உடல்நிலை அறிவுக்கு உட்பட்டு எண்ணுகிற போது இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் என்று நான் விரும்பலாம் அவ்வளவுதான் அது யார் கையிலும் கிடையாது உதாரணத்திற்கு வைத்துக் கொண்டால் இவ்வளவுதான் நான் மிச்சம் என்று தெரிகிற போது என் அடிகள் நிதானமாக எடுத்து வைக்கப்படும் என் ஒவ்வொரு நாளும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற வகையில் இருக்கும் பிறருக்கு நல்லது செய்ய முடிக்கிறதோ இல்லையோ கெடுதலாவது செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் ஒருவன் தவிக்கிறான் என்கிற போது என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு வரும் வர வேண்டும் ஒன்று சொல்கிறேன் தன் வீட்டில் மிகப்பெரிய விருந்து நடக்கிறது அந்த விருந்தை தயார் செய்த சமையல்காரனுடைய பிள்ளை வெளியில் உட்கார்ந்திருக்கும் சமைக்கிறவன் இதில் ஒரு வாய் அந்த பிள்ளைக்கு தருவோமா என்று தவிக்கிற போது 
மறுநாள் வரை தராமலே கெட்டு போனதை தருகின்ற மனநிலை உடைய பணக்காரனிடம் போய் தயவுக்காக மண்டியிடுகிற இந்த உலகம் மனித தன்மையே இல்லாதவன் ஒரு பச்சளம் குழந்தை பட்டினியாக வெளியில் உட்கார்ந்திருக்கிறது உள்ளே இவ்வளவு தயார் செய்திருக்கிறார்கள் தர வேண்டும் என்ற மனநிலை இல்லை இவனை மதிப்பதா என்று எண்ணுவதில்லை அவன் தயவு தேவை என்பதற்காக உங்களைப் போல் உண்டா என்று பேசுகிற இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களை பார்த்து சொல்வேன் இவர்களை விட தான் சம்பாதிக்கிற காசில் தான் வீட்டில் சோறு தான் சம்பாதிக்கிற காசில் தான் மனைவிக்கு ஒரு முழம் மல்லிகை சரம் தான் சம்பாதிக்கிற காசில் தான் என்றைக்காவது ஒரு நாள் பிள்ளைகளுக்கு இனிப்பு தான் சம்பாதிக்கிற காசில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் கரிசோறு என்று வாழ்கிற ஆட்டோ டிரைவர் பிரசவத்திற்கு இலவசம் என்று எழுதியிருக்கிறான் அல்லவா அவனை மதி அவன்தான் மனித நேயம் உள்ளவன் அந்த ஆட்டோ ஓடவில்லை என்றால் பட்டினி என்று இருக்கிற நிலையில் இருக்கிறவன் பிள்ளைக்கு விரும்பியதை வாங்கி தர முடியாதவன் தீபாவளிக்கு மட்டுமே துணி வாங்கி தருகிறவன் பிரசவத்திற்கு இலவசம் என்று பெரிய மனதோடு எழுதுறான் அல்லவா அவனை போன்றவன் வாழ்கிறவரை இந்த உலகம் வாழும் ஒன்றும் அதிசயம் இல்லை சமுதாயத்தை குறை சொல்ல வேண்டாம் சிதைந்து போனதற்கான காரணங்களை ஆராய வேண்டாம் கல்யாண மாலை நேயர்களே இதை உலகம் முழுவதும் கேட்க இருக்கிற தமிழர்களே மாற்றம் என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனிடமிருந்து தான் உருவாக முடியும் கூட்டத்தில் இருந்து இல்லை நீங்களும் நானும் சேர்ந்து முடிவெடுப்போம் மனித நேயம் காப்போம் என்று சொல்லி நாம் அனைவரும் சேர்ந்து செயல்படுவோம் அதுதான் சமுதாயமாக மாறும் அதுதான் சமுதாயத்தின் விளைவாக மாறும் இவர் அவர் என்று நான் விரல் நட்ட வேண்டியதில்லை நான் சரியாக இருக்கிறேன் முடிந்து போனது நீங்கள் நீங்கள் இந்த மேடையில் இருக்கிற நாங்கள் முடிவெடுக்கிறோம் இந்த இடத்தில் மனித நேயத்திற்கு மாசு இல்லை எந்த விதமான பங்கமும் இல்லை நீங்கள் முடிவெடுங்கள் இந்த அரங்கத்தில் எந்த பாதகமும் நடக்காது ஒருவனுக்கு துன்பம் என்றால் ஓடோடி நிற்போம் இந்த அரங்கம் புனிதம் அடைகின்றது இப்படியே எல்லோரும் வறுமையானால் கவலை வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் இருபது ஆண்டுகளில் உலகம் அழியாது உலகம் தழைக்கும் மனித குடம் செழிக்கும் நாம் நிறைய சாதிப்போம் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் இவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் சுமந்து செல்லுங்கள் இன்று இரவோடு மறந்துவிட வேண்டாம் இரவு சிந்தித்து நாளையிலிருந்து செயல்படுத்த ஆரம்பியுங்கள் நல்ல உலகத்தில் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரண் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் டபுள்